இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய சகோதரனா ஒரு நீளமான ஆழமான ஒரு பாடத்தை படிச்சு கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இப்ப நீங்க இந்த பாடத்துக்கு ஒரு தலைப்பு போடணுமா இருந்தா எஸ்தர் பாகம் ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறலாம் அல்லது பூரிம் பாகம் ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறலாம் இல்லைன்னா அமலேக்கியர் அப்படின்னு நீங்க போட்டுக்கிறலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்க தலைப்பு போட்டுக்கிறங்க ஆனா இந்த பாடம் என்னத்தை பத்தினது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேனே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஒரு பூரிம் பண்டிகை நடந்துகிட்டு இருந்த காலத்துல நான் பூரிம பத்தி ஒரு செய்தி கொடுத்தேன் பூரிம்ங்கிறது யூதர்களுடைய ஒரு பண்டிகை அப்ப அந்த பூரிம் பண்டிகை நாள்லயே இந்த பூரிம் பண்டிகை எப்படி எஸ்தர் புத்தகத்துல வந்துச்சு யார் அந்த எஸ்தர் எஸ்தருக்கும் முரதே காய்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த ஆமான்கிறவன் எங்கிருந்து வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசி செய்தி ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் இப்போ இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு முந்தி தான் நான் அந்த பூரிமுங்கிற செய்தியை கொடுத்துருந்தேன் அப்போ சமீபத்தில் சிங்களத்தில் இங்கே நடக்கிற உபவாச கூட்டத்தில் நான் எஸ்தர் புத்தகத்தை படித்து கொடுத்தேன் படிச்சு கொடுத்துட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு வேணா எத்தனையோ காலம் எழுத்து அடிச்சு நீட்டமா படிச்சு கொடுக்கலாம் ஆனா வேணா இன்னைக்கு இந்த உபவாச கூட்டத்துல ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் நான் உங்களுக்கு தேவையானதுகளை சொல்லி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு பிறகு அதுல ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு நிறைய பேருக்கு அத அந்த சந்தேகத்தை அந்த கேள்விய ரொம்ப அப்பாவித்தனமா சில பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க பாஸ்டர் நீங்க இப்படி சொன்னீங்களே ஆனா இப்படி இருக்கே அப்படின்னு ஒரு சிலர் என்னக்கிட்ட கேமும் கேட்டாங்க கேம் கேட்டாங்கன்னா தெரியுந்தானே நீ இந்த வசனத்தை பார்க்கலையோ என்ன நீ இப்படி சொல்ற நீ சொல்றதெல்லாம் சரியோ பாத்தியா நீ தப்பு விட்டுட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சில பேர் பேசியிருந்தாங்க அப்ப அவங்க அவங்க என்னக்கிட்ட கேட்டதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு நான் பதில் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் யோசிச்சேன் சரி அநேகருக்கு இது ஒரு ஓ குழப்பமா இருக்கு தானே அதனால ஒரு படிப்பினையா அதுக்கே செய்வமே அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முத நான் சிங்கள மொழியில ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் அந்த எஸ்தர் பாகம் ரெண்ட படிச்சு கொடுத்தேன் இப்ப நாளைக்கு நாலாண்டுக்கு இது வரப்போகுது இது வந்தோன்ன தமிழ் மக்கள் என்ன செய்ய போறீங்க தெரியுமா நிறைய பேர் ஆஹா சிங்களத்துல ஒரு பிரசங்கத்தை போட்டுட்ட தமிழ்ல அது வராதா அப்படின்னு நீங்க எங்கிட்ட கேம் கேட்பீங்க அதனால உங்களுக்காக இந்த செய்தி இப்ப நீங்க யாராவது என்னுடைய அந்த பூரிம் அப்படிங்கிற அந்த படிப்பினைய இன்னும் பார்க்கலனா நீங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க இப்ப நீங்க யாராவது சொன்னீங்கன்னா என்ன சுரேஷ் நீ புதுசா ஒரு டீச்சிங் ஒண்ணு போட்டிருக்கேன்னு ஆசையா பார்க்க வந்தா இதை நிப்பாட்டி போட்டு ஏழு வருஷத்துக்கு முத நீ பண்ணினத பார்த்துட்டு அப்புறம் வான்னு சொல்றியே அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்க பக்கத்துலயும் நியாயம் இருக்கு இப்ப அந்த பூரிமுங்கிற தலைப்புல நான் பண்ணின அந்த செய்தியில இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்ல தேவையில்லை ஆனா எப்படியாவது தயவு செய்து இதை பார்க்கற எல்லாருமே நீங்க அதை பார்த்துட்டு ஆகணும் இந்த இந்த செய்தியை கேட்டதுக்கு பிறகு சரி நேரம் கிடைக்கும் போது அதற்க பாருங்க அப்ப அந்த செய்தியும் இன்னும் அதிகமா விளங்கும் இந்த செய்தி எப்படியுமே விளங்கும் உங்களுக்கு இந்த செய்தி எப்படியுமே விளங்கும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த செய்தியில நான் சொன்னதுல இந்த செய்திக்கு சம்பந்தமான அவசியமான ஒரு சில விஷயங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன் ஆகவே நீங்க இதை நீ பாட்டிட்டு அதை பார்த்துட்டு இங்க வரணும்ட்டு இல்லை அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக நான் கொஞ்சம் லைட்டா நான் அங்கே என்ன சொன்னேன் எத்தன் அடிப்படையில் இப்போ இந்த பாடத்தை நான் தொடங்குறேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடவா சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ இஸ்தர் புத்தகம் உங்களுக்கு தெரியும் பத்து அதிகாரம் கொண்ட ஒரு அழகான புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து வேதத்தில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் தேவன் திரை மறைவுல இருந்து பயங்கரமாக செயல்படுறார் இப்போ நிறைய பேர் வேத அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இஸ்தர் புத்தகத்தில் தேவன் கர்த்தர் அப்படின்னு எல்லாம் வரவே வராது ஆகவே தேவனுடைய நாமத்தை பத்தி கூட பேசாத ஒரு புத்தகம் வந்து வேதத்துல எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் தர்க்கம் பண்றாங்க காலா காலமா இப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அஹ் ஆமா இஸ்தர் புத்தகத்துல தேவன்னு வரவே வராது கர்த்தர்னு வரவே வராது தேவனை பத்தி ஒண்ணுமே இருக்காது இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க திரை மறைவுல இருந்து 
ஆண்டவர் தான் அந்த முழு கதையையுமே ஓட்டுறாரு அவர் தான் டைரக்டர் மாதிரி ம் அப்போ அவர் தான் முழுக்க நடிகர்களை வச்சு முரதே காயின் ஒருத்தர் வாராரு அவருடைய சொந்தக்கார புள்ள ஒன்று வருது அந்த பிள்ளைக்கு தமிழில் அத்சால்டு வருது ஹடாசா அதனுடைய பேர் பிரிய மொழி அந்த பிள்ளைக்கு எஸ்தர்னு பேர் மாற்றப்படுது அப்புறம் அகாஸ்வேரு ராஜா வாராரு ஆமான்னு ஒருத்தன் வாரான் ஏராளமான யூதர்கள் சம்மந்தப்படுறாங்க இப்போ இந்த கதை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எஸ்தர் கதை அதில் என்னன்னா மோர்தே காய்ங்கிறவர் ஹீஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷனுடைய பரம்பரையில் வந்தவர்னு வேதத்தில் இருக்குது எஸ்தர் புத்தகத்தில் நீங்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை வாசிட்டிங்கன்னா அந்த ஹீஷ் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு வருது அப்போ இந்த மோர்தே காய் யாரோட சொந்தக்காரர் அல்லது யாருடைய வம்சத்தில் வந்தவர்னா பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்த கீஷின் குமாரன் சவுல் ராஜாவினுடைய வம்சத்தில் வந்தவர் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ அதுதான் அழகு இந்த கதையினுடைய அழகு என்னன்னா சவுல் ராஜா இருக்காரு சவுல் ராஜா அவருடைய வம்சத்திலேயே வந்தவர் தான் இந்த மோர்தே காய் அப்படிங்கிறவர் இந்த மோர்தே காய்க்கு ஒரு சித்தப்பா இருந்தார் அந்த சித்தப்பாவுக்கு பிறந்த ஒரு மகள் தான் நமக்கு அத்சால் அப்படின்னு தமிழ்ல வர அந்த ஹடாசா அந்த அத்சாலுங்கிறது தமிழ்ல வருது இல்லையா அது உண்மையில எப்படியே மொழியில ஹடாசா ஆனா அந்த பிள்ளை விட்டு பேர் அவங்க எஸ்தர்னு மாத்திடுறான் அப்ப எஸ்தர் உண்மையில யாருன்னா இவருக்கு ஒரு தங்கச்சி முறை ஏன்னா சித்தப்பா மக ஆனா சித்தப்பாவும் சித்தியும் இறந்து போயிட்டு அப்படினால இவரு தந்த தங்கச்சி முறையான அந்த அத்சால ஒரு மக மாதிரி வளர்க்கிறார் அப்புறம் என்ன நடக்குது அந்த ராஜா தன்னுடைய மனைவியாகிய வஸ்திய தள்ளிவிட வேண்டி வருது ஒரு விருந்துக்கு அவளை வர சொல்லி அவள் வரமாட்டேன்ட்டு அப்புறம் அவளை ஒரு ராணிங்கிற அந்தஸ்திலிருந்து அவளை தூக்கி போட்டு அவளை ஒதுக்கி அப்புறம் ராஜாவுக்கு ஒரு மணமகள் ஒரு மகாராணி தேவைப்படுது அப்போ நிறைய பெண்கள் அதுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்படுறாங்க அப்போ இந்த மொரதைக்காய் என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய அந்த தங்கச்சி மாதிரி மக மாதிரி வளர்க்குற அந்த தங்கச்சை ஒரு யூத பிள்ளை அப்படிங்கிறத மறைச்சி எஸ்தர் அப்படிங்கிற பேரை அந்த பிள்ளைக்கு வச்சு அந்த பிள்ளையையும் இந்த ராஜாவுக்கு தெரிவு செய்யப்படுற அந்த மணமகள் மாரோட சேர்த்துறாரு கடைசியில் ராஜா இந்த பிள்ளைய தான் ரொம்பவே விரும்பி இந்த பிள்ளைய தன்னுடைய மனைவியா எடுத்துக்கிறார் அதுக்கெல்லாம் பிறகு எஸ்தர் புத்தகத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூணாவது அதிகாரத்துல திடீர்னு ஒரு மனுஷனை பிரதம மந்திரி மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு ஏற்படுத்துறாரு அந்த ராஜா அந்த மனுஷனுடைய பேர் ஆமான் நீங்க ஒருக்க எஸ்தர் புத்தகத்துல மூணா அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா முதலாவது வசனத்துல இந்த நடவடிகளுக்கு பின்பு எந்த நடவடிக்கைகள் இப்ப இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருந்தேனே இந்த கதைகளுக்கெல்லாம் பிறகு ராஜாவாகிய அகாஸ்வீரு அம்மிதாத்தாவின் குமாரனாகிய ஆமான் என்னும் ஆகாகியனை மேன்மைப்படுத்தி தன்னிடத்தில் இருக்கிற சகல பிரபுக்களுக்கும் மேலாக அவனுடைய ஆசனத்தை உயர்த்தி வைத்தான்னு வருது அந்த அமிதாத்தா வம்சத்துல அந்த 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 பரம்பரையில வந்த இந்த ஆமான் ஆகாகியன் அப்படின்னு வருது இந்த ஆகாகுங்கிற பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பயங்கரமானது இந்த ஆகாகுங்கிறது வேற யாரும் கிடையாது அமலேக்கியர்களுடைய ராஜா அமலேக்கியர்களுடைய ராஜா தான் ஆகா அந்த வம்சத்துல வந்தவன் தான் இந்த ஆமான் இப்ப 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 லைட்டா உங்களுக்கு இந்த எஸ்தர் கதையை ஒரு கா ஞாபகப்படுத்திட்டு அப்புறம் இந்த ஆகா விஷயத்துக்கு வரேன் இப்ப இவனை பிரதம மந்திரி மாதிரி ஆக்கியாச்சு யாருட்டு ஆகாஸ்வேருட்டு ராஜா அந்த அந்த ராஜ்யத்துல பெர்ஷிய ராஜ்யத்துல அப்ப எல்லாரும் இந்த ஆமான் அங்க அங்க போகும்போது வணங்கி மரியாதை செலுத்துவாங்க இப்ப ஞாபகம் இருக்கா இப்திய பார்வனுடைய காலத்துல யோசிப்புக்கு அப்படி ஒரு பதவி கிடைச்சது நேபுகாத் நேச்சார் மன்னனுடைய காலத்துல பாபிலோன்ல தானியலுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவி கிடைத்தது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி அகாஸ்மேருங்கிற இந்த பெர்ஷா ராஜாவின் காலத்துல இந்த ஆமானுக்கு அப்படி ஒரு பதவி கிடைச்சது அவன் பெர்ஷியாக்காரன் கிடையாது அவன் அமலேக்கியன் 
ദാഡാഗ് വംശത്തിലെ വന്നവൻ അതുതാ നമ്മുടെ പാഠത്തിലെ കഥയെ ശരിയായി കേൾങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവ അങ്ങ് അങ്ങ് പോകും പോതെല്ലാം മറ്റവങ്ങ എല്ലാരും വണങ്ങു അങ്ങ് വണക്കോ സൊല്ലുവാങ്ക മതിപ്പാങ്ക ഗൗരവിപ്പാങ്ക ആണാ ഒരു പ്രഭു ഒരുത്തർ അരൺമണിൽ ഒരു 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 പ്രഭു ഇരുന്നാറ് അവർ തന്നെ നമ്മൾ മോർദേക്കായി അവർ എന്നെ ചെയ്യുവാറ് ഇവിടെ കൈയ കട്ടിക്കിട്ട് ചുമാ നട്ടമറ മാറി നിപ്പാറ് ഒണക്ക് നാ തലയെ തുണിറതാ ഒണക്ക് നാ വണക്കം സൊറതാ അപ്പിങ്ങനെ മാറി അപ്പൊ ആമാണുക്ക് എല്ലാരും തന്നെ ഗൗരവിക്കറാങ്ക ആണ ഇന്ത ഒരു പയ മാത്രം എന്നെ ഗണം പണ്ടറാ ഇല്ല എനിക്ക് തലയെ കുണിയ കുണിറാ ഇല്ല അപ്പിന്നെ ഇവനുക്ക് ഭയങ്കര കോപം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിഷയം സ്വന്തം മോർദിക്കായി ഒരു പ്രഭു അപ്പിന്നെ അത് എന്നാ യൂത ജനങ്ങൾ ബാബിലോണിയർകളാല പിടിക്കപ്പെട്ടു പോണാങ്ക മൂന്ന് തടവ പോണാങ്ക ഒന്ന് വന്ന് കീ ക്രിസ്തുവക്ക് മുൻ അറുനൂറ്റി ഒമ്പതാം ആണ്ടില് നല്ല നല്ല വാലിബർകൾ അഴഹാനവങ്ക പഠിച്ചവങ്ക രാജവംശത്തെ സേന്തവങ്ങൾ എല്ലാത്തെയും നേബുകാത്മേച്ചാറവങ്ക ബാബിലോണൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പോണാങ്ക ഇത് ദാനിയൽ മുതലാധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അന്ത് കൂട്ടിയിട്ട് പോണ അന്ത് കുളുള്ള താ അസറിയ അനന്യ മിഷായൽ അപ്പുറം ദാനിയൽ അപ്പിന്നെ നാല് പേർ നാല് പേർ ഇരുന്നാങ്ക ഇവരുടെ പേരുകളെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടു ഞാൻ പോർക്കുതാ ഷാത്രാക് മേഷാക് ആബിദ് നിഗോ അപ്പുറം ദാനിയലുടെ പേര് ബെൽത്ത് ഷാത്സാർ ഇവിടെ മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പുറം അവങ്ക അങ്ങ് പോയി നല്ല നിലമയ്ക്ക് വന്നാങ്ങ അവങ്ക പൈറ്റുവിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷം പൈറ്റുവിക്കപ്പെട്ട് അവങ്ക അറസിയലിൻ്റെ നല്ല നല്ല നിലമകൾക്ക് വന്നാങ്ക ദാനിയൽ രൊമ്പവേ ഒരു ഉയർന്ന നിലമയ്ക്കെല്ലാം വന്നാർ അപ്പുറം അപ്പടി നല്ല നിലമയ്ക്ക് വര കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട അന്ത യൂത വാലിബർകൾ കേട്ടുകൊണ്ടതിൻ പേരിൽ ക്രിസ്തുവക്കും അയ്യൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ആണ്ട് ചില യൂതർകൾ ആസാരിയർകൾ നല്ല നല്ല യൂത സ്വന്തക്കാരങ്ങൾ ദൈവങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരങ്ങൾ എല്ലാം ബാബിലോണുക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടാങ്ങ അന്ത നേരം ഇക്കോണിയ രാജ ഇങ്ക യൂതാവില് ആഴ്ചയിൽ ഇറന്നാർ അതുക്കെല്ലാം പിറകെ എസേക്ക സെതേക്ക മണിക്കണോ സെതേക്ക രാജാവിനുടെ കാലത്തില് അവങ്ക രൊമ്പ മുരണ്ട് പിടിച്ചപ്പെടിനാല നേബുകാത്ത് നേച്ചാറിനുടെ റാണുവം വന്ന് യറുസലേമ മുഴുക്ക അഴിച്ചു പൂട്ടി ഇവങ്ങൾ എല്ലാത്തെയും അവിടെയേ അടിമകളെ കൊണ്ടുപോയാ ചെയ്യും അത് നടന്നത് ക്രിസ്തുവക്ക് മുൻ അയ്യൂറ്റി എൺപത്തി ആറാം ആണ്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കുളുക്കളാക ബാബിലോണൊക്കെ കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടാങ്ക അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതില് അയ്യൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അപ്പുറം അയ്യൂറ്റി എൺപത്തി ആറില് ആണ്ട് അവർ ഏറ്റവും സൊല്ലിയിരുന്നാൽ തന്നെ എഴുപത് വർഷം നിങ്ങൾ എല്ലാം ഈ അടിമകളെ അറിപ്പിങ്ങ അപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ ബാബിലോണിയർകൾ ഇവങ്ങളെ ബാബിലോണൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ എന്നാ അയ്യൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം ആണ്ടില് മേദിയർകളും പേർഷ്യർകളും ബാബിലോണ അടിച്ച് ബാബിലോണ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വരുത് ഞാൻ പകർത്താ നേബുകാത്ത് നേച്ചാറിനുടെ പേരൻ രാജാ പറഞ്ഞാർ അന്ത കാലത്തിലെ ബിൽഷാ രാജ അപ്പൊ അന്ത ശിവത്തിലെല്ലാം എന്നെ മേലെ തെക്കൽ പാർസിൻ എഴുതപ്പെട്ടു ചെന്ന അന്ത അന്ത സംഭവം അപ്പൊ മേദിയർകൾ പേർഷ്യർകൾ വന്ന് ബാബിലോണിയാവ് അപ്പടി മുഴുക്ക അടിച്ചിട്ട് അത് കൈപ്പറ്റുന്ന ഉടനെ തലൈനഗരത്തെ തങ്ങളുടെ പേർഷ്യാവിൻ തലൈനഗര കൊണ്ടുപോയിട്ടാങ്ങ അത് എന്നത് ശുഷാം അപ്പിങ്ങനെ ഇടം അപ്പൊ യൂതർകളും അരസാംഗത്തില് ഉയർ പദവികളിലിരുന്ന യൂതർകൾ അട്ടിമകളായിരുന്ന യൂതർകൾ ഇവങ്ക എല്ലാത്തെയും കൂടെ ബാബിലോണിലിരുന്ന് അപ്പിയെ പേർഷ്യാവ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാങ്ക പേർഷ്യാവിലെ വെച്ചിട്ട് അയ്യൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം ആണ്ട് കോറേസ് മണ്ണനുടെ കാലത്തില് സെറുബാബേൽ അപ്പുറം അന്തനേരം പ്രധാന സാറിയനായിരുന്ന യേശു ആങ്കരവർ ഇവങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുമതി കിടച്ചത് തിരുമ്പ യൂത രാജ്യത്തേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തെ കട്ടറത്തേക്ക് അടിമൈത്തനത്തുക്കുള്ള പോണ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിൽ അത് നടന്നത് അപ്പൊ അവങ്ങ് പോയിട്ട് ദേവാലയത്തെ കട്ടനാങ്ക അപ്പുറം ഏടയില കട്ടറതെ നിർത്തനാങ്ക അപ്പുറം ആകായി തീർക്കത സിമൂലമാണ്ട് അവർ പേശി അവരെ എവിടെയോ കട്ടി മുടിച്ചിട്ടാങ്ക അപ്പുറം കടസിയില് ക്രിസ്തുവക്ക് മുൻ അയ്യൂറ്റി പതിനാറാം ആണ്ടില് എല്ലാ യൂതർകളും മറുപടി യൂത രാജ്യത്തേക്ക് പോറത്തേക്ക് അനുമതിക്കപ്പെട്ടാങ്ക ഇപ്പൊ അൻപാനവർകളെ അടിമകളെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവങ്ക എവളവ് ഏക്കത്തില് ഇരുപ്പാങ്ക തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടുക്ക് പോറത്തേക്ക് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് പിറക് പോറത്തേക്ക് കിടക്കിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷമാ പോറാങ്ക ഒരു ചിലർ പോകല്ല പോകല്ല യാറ് പോകല്ലേ കൊഞ്ഞ നീ യോസിച്ചു പറങ്ങ ഇപ്പൊ നമ്മ തമിഴ് അങ്ങ തന്നെ അതും നാ ശ്രീലങ്ക തമിഴൻ ഇന്ത് എന്നുടയ സെയ്തികളെ പ
இப்போ ஸ்ரீலங்கன் தமிழர்கள் என்ன நடந்தது இங்கே இலங்கையில் கலவரம் இனக்கலவரம் யுத்தம் அது இதுன்னு நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த தேசத்தில் வாழ முடியாமல் உயிருக்கு தப்பி உலகத்தில் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு ஓடி போனீங்க உண்மையாக இல்லையா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எவ்வளவு ஐயோ கேட்கவா வேணும் இல்லையா இலங்கையில் உள்ள நடந்த பிரச்சனைகளை மறக்க முடியுமா இல்லையா இப்ப இப்படி வெளிநாடுகளுக்கு போன இந்த தமிழ் மக்களுக்கு என்ன நடந்தது ஒரு சிலர் நீங்க நீ இந்த பார்க்கற ஒரு சிலர் மட்டும் இல்லை நம்ம தமிழர்களை பொதுவாக எடுப்போம் இலங்கை தமிழர்கள் இன்னைக்கு எத்தனையோ தேசங்கள் இருக்கிறவங்கள பார்ப்போம் ஒரு சிலர் அவங்க போன தேசங்கள்ல ரொம்ப நல்லா உயர்ந்தாங்க படிப்புல உயர்ந்தாங்க அந்தஸ்துல உயர்ந்தாங்க அந்த தேசத்து பிரஜா உரிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த தேசத்து பாஸ்போர்ட் கிடைச்சது ஒரு சில தமிழர்கள் அந்த தேசங்கள்ல அரசியல்வாதிகளானாங்க பெரிய பெரிய பதவிகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது வீடுகள் வாங்கினாங்க வியாபாரங்கள் ரொம்ப அமோகமா வாழ் வாழ் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க அதே நேரம் இன்னும் சில தமிழர்கள் இவங்கள்ல சில பேருக்கு இன்ன வரைக்கும் அவங்க போன நாட்டில் விசா கிடைக்காம அவதிப்படுறாங்க ஒரு ஒழுங்கான தொழில் இல்லை இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும் சில தேசங்களில் நம்ம தமிழ் மக்கள் இப்படி அகதிகளாக போன தமிழ் மக்கள் பல காலமா புகையிறந்த நிலையங்களில் வாழ்றாங்க அம்மாவா இல்லையா ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாக திரியிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வழியும் வாழ்றாங்க ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இருக்கிறதுக்கு வீடு இல்லாமல் செய்யறதுக்கு தொழில் இல்லாமல் ஐயோ எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா இப்ப நான் தான் எல்லாம் போய் கண்ணால பாக்குறேனே இதெல்லாம் அப்புறம் இது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட அஹ் அந்தஸ்துகள்ல இருக்கிற தமிழர்களும் உண்டு ரொம்ப பிரமாண்டமா அப்படி எல்லாம் இல்லை சில சில பேருக்கு அந்த தேசத்து பிரஜா உரிமை பாஸ்போர்ட் எல்லாம் கிடைக்கல இன்னொரு ரெஃப்யூஜி பாஸ்போர்ட்ல தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த 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 அளவுக்கு திருவுல வாழ்ற அளவுக்கு இல்லாம ஏதோ இருக்கிறதுக்கு வீடு இருக்குது செய்யறதுக்கு ஒரு தொழில் இருக்குது இந்த மாதிரி வாழ்றாங்க இப்படி ஆக மேல் மட்டத்திலிருந்து ஆக கீழ் மட்டம் வரைக்கும் நம்ம தமிழர்களுக்கு நிறைய வித்தியாசமான வாழ்க்கைகள் வித்தியாசமான தேசங்கள்ல அமைஞ்சிருக்குது அம்மாவா இல்லையா இப்போ ஒருவேளை இலங்கையில எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து இப்ப நீங்க எல்லாம் மறுபடி இலங்கைக்கு வரலாம் நீங்க எல்லாம் வடக்கு கிழக்கு அஹ் எங்க வேணாலும் நீங்க போயிட்டு உங்க 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 இடங்கள்ல போயிட்டு நீங்க எல்லாம் மறுபடி நிம்மதியா வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அனுமதி கிடைச்சி நம்மளை எல்லாம் மறுபடி வர சொன்னா சந்தோஷமா அப்பாடான்னு பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டு ஓடி வர போறது யார் தெரியுமா அந்த மாதிரி தெருவுல ஸ்டேஷன் வழிய அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது குழு இருக்குதே எது இந்த நடுத்தரமான குழு அவங்களும் விரும்புவாங்க ஆமா தானே நம்ம ரெஃப்யூஜி பாஸ்போர்ட்ல இப்படி இன்னொரு தேசத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கிறத விட நம்ம நாட்டுக்கு போயிட்டு நிம்மதியா வாழ்வோமே அப்படின்ட்டு அவங்களும் வருவாங்க நம்ம வைப்போமே இந்த அந்த தேசத்துல ரொம்ப பெரிய அந்தஸ்துக்கு வந்தவங்க என்னுடைய மனநிலை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இங்க பாருங்க நான் எந்த விதத்திலையும் இதெல்லாம் சரியில்லை தப்பு ஐயோ நான் அப்படியெல்லாம் பேசல சும்மா சும்மா சொல்றேன் அவங்க எத்தனை பேர் மறுபடி திரும்ப இங்க வர விரும்புவாங்க ஏன்னா இப்ப அங்க நல்லா செட்டில் ஆயிட்டோம் நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த தேசத்து மொழி பேசுது இப்ப ஜெர்மனா இருந்தா அவங்க டோய்ச்சு பேசுறாங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தனால இப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழே தெரிய மாட்டேங்குது ஃபுல்லா டோய்ச் தான் பேசுது அல்லது ஹாலாண்ட்ல இருந்தா டச் பேசுது பிரான்ஸ்ல இருந்தா பிரெஞ்சு தான் பேசுது இங்கிலாந்துல இருந்தா இங்கிலீஷ் தான் பேசுது அப்ப இப்படி இப்படி ஆமா தானே இப்ப இன்னைக்கு நிறைய தமிழாக்கள் வந்து இப்ப நான் தான் போறேன் நேனோ போகும்போது அங்க உள்ள நிறைய பிள்ளைகள் நொஸ்க் தான் நல்லாவே பேசுது நொஸ்க் விட்டு அடுத்தபடியா இங்கிலீஷ் தான் பேசுது அப்புறம் தான் தமிழ் பேசுது எல்லாரும் இல்லை நான் சொன்னேன் ஒரு சிலர் அப்ப இந்த மாதிரியான தமிழ் ஆக்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க இப்படிதான் நாங்க இங்கேயே இருக்கிறோம் மற்றவங்க எல்லாம் போகட்டும் ஆனா நாங்க இலங்கைக்கு போக்கும் வரத்துமா இருப்போம் எங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு நாங்க எங்களால என்ற உதவிகள் செய்வோம் அஹ் மற்றபடி நாங்க இங்க இருந்து வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூத்தி பதினாறுல பெர்ஷியாவிலிருந்து 
இந்த யூதர்கள் எல்லாம் திரும்ப யூதா தேசத்துக்கு போகலாம்னு சொல்லப்பட்ட பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் திரும்பி போகல இப்ப நம்ம ஏன் இவ்வளவு பீடிகை போட்டு பேசுறேன்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு பிள்ளையான கற்பனை இருக்கு எல்லாருக்கும் இல்லை நிறைய பேருக்கு ஒரு பிள்ளையான கற்பனை இருக்கு என்னன்னா மோர்திக்காய் ஒரு அடிமையா வந்த யூதனுங்கிறனால அவன் அடிமையா தான் இருந்திருப்பான் அந்த ஹதாசான் சொல்ற நம்ம அத்சால் யார் எஸ்தர் அந்த பிள்ளை ஒரு அடிமை மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் அந்த பிள்ளை அனாத ஏன்னா அம்மா அப்பா இல்லை அண்ணன் தான் ஒன்று விட்டு அண்ணன் தான் வளர்க்குறாரு மற்ற பக்கத்தில் அந்த பிள்ளை ஒரு அடிமை மாதிரி இருந்திருக்கும் அவ்வளோ கீழே இருந்து அந்த பிள்ளைய ஒரு ஒரு அரசிங்கிற அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தினார் அந்த மோர்தேக்காய் அப்போ அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு நாளும் கிடையாது அப்போ இந்த மோர்தேக்காய் இந்த அட்சாள் இவங்க எல்லாம் அந்த தேசத்துல பெரிய அந்தஸ்து கிடைக்க பெற்ற யூதர்கள் புரியுதா அப்போ அவங்க தான் திரும்பி போக மாட்டேன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நிலைமையில தான் இவங்க அந்த பெர்ஷியால பெர்ஷியாவை விட்டு போகாம இருந்தாங்க அதனாலதான் நான் தைரியமா பிரபு கல்ல ஒருத்தர் அந்த மோர்திக்காயின்னு சொல்றேன் ஏன்னா மோர்திக்காய் நீங்க இஸ்தர் புத்தகத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கூடுதலா வாசல்ல தான் இருப்பாரு நம்ம வாசல் தான் நம்ம நினைக்கிறது காவ காக்குறவன் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆஹா அந்த காலத்துல வாசல்ல உட்கார்றவங்க யாருன்னா மூப்பர்கள் தலைவர்கள் அப்ப அந்த கோட்டை வாசலில் அந்த அரண்மனை வாசலில் மொர்தேக்கா என்னும் ஒரு யூதன் இருந்தான்னு நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா நம்ம நினைக்க கூடாது இப்படி பெரிய ஈட்டி ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெறும் மேலோட ஒரு 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 லுங்கிய மாத்திரம் கட்டிக்கிட்டு ஒரு காவக்காரன் மாதிரி நிக்கிறவனை பத்தி பேசுதுன்னு அதெல்லாம் கிடையாது காவக்காரங்க நின்றாங்க தான் அது வேற ஆனா ஆனா இவங்க வந்து மூப்பர்கள் தலைவர்கள் பெரிய ஆளுகள் பிரபுக்கள் அதனாலதான் அன்பானவர்களே இந்த ஆமான் இந்த மோர்திக்காய் தனக்கு வணக்கம் சொல்லல அப்படிங்கறனால ஆமானுக்கு மோர்திக்காய்க்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாம போயிருச்சு இப்ப சும்மா ஒருத்தன் வனங்கள்ல தன்னை குனி எல்லாம் சரி அவனா தண்டிக்கணும் அப்படின்னு ஆமான் நினைச்சிருந்தா பட்டுன்னு தண்டிச்சிருக்கலாம் ஏன் இவர் தான் இப்ப பெரிய லெவல்ல வந்துட்டாரு ராஜாவுக்கு அகாசுவேருக்கும் அடுத்தபடியா இவர் தான் அப எனக்கு வணக்கம் செலுத்தாமல் தலையை புனியாமல் நிற்கிறவனை எழுத்து வாருங்கள் அவன் எழுத்து கொண்டு வர வச்சு சவுக்கடி வேணா சவுக்கடி கொடுத்து யார் என்ன நினைத்தா என்னை நான் இப்போ மன்னனுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கின்ற ஒரு பிரதம மந்திரி என்னையா நீ கௌரவிக்காமல் இருக்கிறாய் அப்படின்னு தலையை கூட வெட்டி போட முடியும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல ஏன் அப்படி செய்ய முடியாம போச்சு இந்த ஆமானுக்கு ஏன்னா மோர்தேக்காய் லேசப்பட்ட ஆள் கிடையாது அவரும் ஒரு பிரபு அதனால இவன் சூழ்ச்சி பண்ண வேண்டி வந்த சூழ்ச்சி பண்றதுக்கு மொத இவன் விசாரிக்கிறான் யார் அவன் யார் அவன்ட பேக்ரவுண்ட் அவனுடைய பின்னணி என்னன்ன போது சொல்றாங்க வந்து வந்து யூதன் அப்படின்னு அப்பதான் ஆமானுக்கு ஆவி ஆத்தமா சாரிடும் எட்டம் மாறுது உம் அப்படின்னா நான் அவனை மட்டும் கொல்லக்கூடாது அவனுடைய முழு யூத சந்ததியையுமே அழிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சான் இப்ப இங்கதான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் இவன் தானே வனங்கள்ல அப்ப இவனை தானே தண்டிக்கணும் அது ஏன் அந்த பெர்ஷியாவுக்கு உட்பட்ட நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லயும் இருக்கிற யூதர்களை அழிக்கணும் இவன் நினைக்கணும் எஸ்தர் ஒண்ணு ஒண்ணு நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா இந்து தேசம் முதல் அங்க எத்தியோப்பியா வரை நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசங்களை ஆண்டு அகாஸ்வீரன் வரும் அப்ப அவங்க நூத்தி இருபது இருபத்தி ஏழு தேசங்கள் ஆட்சி செய்த ஒரு சாம்ராஜ்யம் அந்த அத்தனை தேசத்துல இருக்கிற யூதர்களை நான் கொல்லணும் அப்படின்னு இந்த ஆமான் ஏன் ஒரு மனுஷனுக்காக நினைச்சான் ஏதாவது பின்னணி இருக்கணும் இல்லையா பின்னணிய சொல்றேன் கேட்டுக்கிருங்க பின்னணி இருக்கிறது ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுல ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுல சாமுவேல் சவுல் ராஜாவுக்கு போயிட்டு சொல்றாரு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்னைய போயிட்டு அமலேக்கியர்களை அழிக்கும்படி எல்லா அமலேக்கியர்களையும் கொல்லணும் ஆடு மாடு மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நீ கொல்லணும் பொம்பளைகள் பிள்ளைகள் குழந்தைகள் யாரையும் நீ விடக்கூடாது எல்லாத்தையும் நீ கொல்லணும் அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா சவுல் அந்த நல்ல நல்ல கொளுத்த மிருகங்களையும் அப்புறம் ஆகாங்கிற அந்த அமலேக்கியர்களுடைய ராஜாவையும் மிச்சம் வைக்கிறார் அப்போ முழு அமலேக்கியர்களையும் கொன்று அழிக்க கங்கணம் கட்டி கொண்டவர்கள் யூதர்கள் ஆமாவா இல்லையா 
அந்த கட்டளைய பெற்ற சவுல் அமலேக்கியர்களை அழிச்சாலும் அந்த ஆகாங்கிற அந்த மன்னனை அழிக்கல இப்ப அந்த மன்னனுடைய வம்சத்துல வந்தவன் தான் இந்த ஆமான் அப்ப இந்த ஆமானுடைய அந்த மக்கள் இப்ப அவங்க தேசத்துல வாழல ஏன்னா அவங்க தேசம் நோன்னு இப்ப இல்ல அமலேக்கன்னு சொல்லி ஒரு தேசம் கிடையாது அது சவுல் ராஜா காலத்திலே அந்த தேசம் அழிக்கப்பட்டுருச்சு அப்ப இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த அமலேக்கியர்கள்ல இந்த ஆகா ராஜாவின் வம்சத்துல வந்த இந்த ஆமான் பய இப்ப பெர்ஷியாவில் அகாஸ்வரு ராஜாவுக்கு பிரதம மந்திரி மாதிரி இருக்கிறான் இவனுக்கு சொல்லப்பட்ட போது எனக்கு தலையை குனியாத இந்த இந்த தண்டியன் இந்த பிரபு யூத வம்சத்தை சேர்ந்தவன் அவனுக்கு அந்த பழி உணர்ச்சி அந்த வெறி அந்த கோபம் உக்கரம் அடைஞ்சிச்சு எங்க இனத்தை அழிச்சவங்க இல்லையாடா நீங்க எங்களுக்கு ஒரு தேசத்தை இல்லாம பண்ணினவங்க நீங்க தானேடா இப்ப எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பதவி வந்திருக்குது தெரியுமா இந்த பதவியை பயன்படுத்தி படவா நான் உன்னைய மட்டும் இல்ல உன் எண்ணத்தையே நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டான் இப்ப விலங்குதான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு சவுல் ராஜா மாத்திரம் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படிஞ்சு சாமுவேல் சொன்ன மாதிரி போயிட்டு அமலேக்கியர்களை முழுக்க அழிச்சிருந்தா இப்படி எஸ்தருங்கிற ஒரு புத்தகம் நமக்கு வந்தே இருக்காது இந்த யூதர்கள் அழிக்கப்பட போறாங்கிற ஒரு நிலைமை வந்தே இருக்காது அங்க அவன் ஒருத்தனை மிச்சம் வச்சான் கடைசியில எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இங்க அதாவது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டுல அது நடக்குது இப்ப எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த சம்பவம் நடக்குது நூற்றாண்டு கிட்டத்தட்ட அஞ்சரை நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த சம்பவம் நடக்குது நானூத்தி எண்பத்தி மூணு அந்த 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 கிறிஸ்துவுக்கு முன் நானூத்தி எண்பத்தி மூணு அந்த அந்த காலத்துல தான் இப்ப இந்த எஸ்தர் கதை நடக்குது அப்ப கிட்டத்தட்ட அறுநூறு வருஷத்துக்கு பிறகு எந்த தெய்வமே இப்ப இதான் நான் அன்னைக்கு சிங்களத்துல பிரசங்கம் பண்ணிட்டேன் அப்போ ரொம்ப அருமையா போச்சு எல்லாம் அப்போ கடைசியில் இப்போ சில பேர் என்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சுரேஷ் நீ ஒரு விஷயம் கவனிக்க தவறிட்ட என்ன ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சில் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சாமுவேல் ஆகாக கொள்ளுறாரு ஆனால் நீ என்னமோ ஆகாகட வம்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு அந்த ஆகாக் உயிரோடு இருந்து அவனுடைய வம்சத்தில் தான் இந்த ஆமான் பாய் வந்தான் அப்படின்ட்டு நீ பேசிட்ட அப்படின்ட்டு சில பேர் பாவித்தனமாக கேட்டாங்க பாஸ்டர் அது எப்படி பாஸ்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆகாகினுடைய வம்சத்துல ஆமான் வந்தான்ட்டு ஆனா அங்க முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல ஆகாக தான் சாமியல் கொள்றாரு அப்படின்ட்டு அப்ப அப்படி சொன்னவங்களுக்கு நான் சொன்ன பதில் என்னன்னா இங்க பாருங்க நான் எஸ்தர் புத்தகத்தை தானே படிச்சு கொடுத்தேன் எனக்கு தேவைப்பட்டது எஸ்தர் புத்தகத்தை படிச்சு கொடுக்க அதுக்கே ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல நான் எடுத்துட்டேன் இதுல இந்த ஆகாக மிச்சம் வச்சு வச்சானா அது இதுன்ட்டு நான் அதை பத்தி ஆகாக பத்தி அந்த அமலேக்கியர்களை பற்றி எல்லாம் நான் பேசலை தானே என்னுடைய என்னுடைய என்ன சொல்கிறது என்னுடைய கவனம் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னுடைய கவனம் ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சு இல்லை தானே அப்படின்னு அவங்களுக்கு அழகாக பதில் சொல்லிட்டு என்றைக்காவது நல்லா பதில் அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் சில பேர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நான் சொன்னேன்னே கேம் கேட்டாங்க எனக்கிட்ட நீ எல்லாம் ஒரு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் அப்பட்டமாக போட்டிருக்குது முப்பத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தில் ஆகாக கொண்ணாச்சின்ட்டு அது கூட நீ என்ன எங்களை என்ன நான் காதில் பூவா வைக்க பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கேவலமாகவும் சில பேர் பேசினாங்க அவங்கள சில பேருக்கு நானும் கொஞ்சம் கேவலமாக பதில் போட்டேன் நான் சொன்னேன்கேவா இப்படி ஆகா வம்சத்தில் வந்தவன் தான் ஆமானுங்கிறதே நான் சொன்ன பிறகு தான் உங்களை சில பேருக்கு தெரியுது இங்கே கண்ட மாதிரி வாசிச்சிருக்கிறீங்க எஸ்தர் புத்தகம் ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்க எத்தனை பேர் எஸ்தர் புத்தகத்தை ஆசையாக வாசிக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வேணா சங்கீதத்தில் கிடையா கிடப்பாங்க ஆனால் எஸ்தர் மாதிரி ஒரு புத்தகம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் சரி சரி ஒருக்கா வாசிச்சா கதை விளங்கிடுது அப்புறம் திருப்பி திருப்பி வாசிக்கிறதுக்கு அங்கே என்னத்தான் இருக்குங்கிறது தான் நிறைய பேருடைய எண்ணம் அப்போ இப்படி முர்தெக்காய் கீஷினுடைய வம்சத்தில் அதாவது பெஞ்சமின் கோத்திரத்திலிருந்து வந்தவருங்கிறது கூட நான் சொன்ன பிறகு தான் உங்களுக்கே தெரியுது நீங்கள் எத்தனை தரம் வாசிச்சிருந்தாலும் அப்புறம் ஆமான் வந்து ஆகாகியன் அப்படிங்கிறத குறிப்பாக நான் எடுத்து காட்டணும்னு தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த என்னையை திட்டினவங்களுக்கு நான் சொன்னது 
நீங்களாம் என்கிட்ட கேட்டிருந்தா பரவாயில்ல நான் பண்ண பிரசங்கத்திலேயே நொட்டை தேடிக்கிட்டு இப்போ என்கிட்ட கேம் கேட்குறீங்க அப்படின்னு நானும் அவங்கள கொஞ்சம் கிழிச்சி விட்டேன் இப்போ இது ஒரு உண்மையான பிரச்சனையா இல்லையா என்னது ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் சவுல் செய்யாம போனதை சாமியல் செஞ்சிட்டார் எப்படின்னா சவுல் ஆகாக மிச்சம் வைக்கிறாரு சாமியல் ஆகாக கொண்டுட்டார் அப்ப எப்படி இந்த சுரேஷ் சொல்லுவான் அந்த எஸ்தர் புத்தகத்துல வர்ற ஆகாகியனாகிய ஆமான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஆகாகியன் அந்த ஆகாக் இந்த அமலேக்கியர்களுடைய ராஜா தான் அப்படின்ட்டு ஆதா தான் அன்பானர்களே நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் விழா வரையா விளக்க போறேன் அதனால சூப்பர் பாடம் ஒண்ணு இது நம்ம நிறைய சரித்திரம் படிக்க போறோம் அருமையான விஷயங்களை படிக்க போறோம் ரொம்ப நேரம் எடுத்து படிக்க போறோம் ஆகவே நீங்க கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நிப்பாட்டி 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 தான் நீங்க படிக்க வேண்டி வருங்க எவ்வளோ நேரம் இன்னும் நான் பேச போகிறேன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியலை இன்னும் எவ்வளோ நேரம் பேச போகிறேன்னு தெரியலை நான் தேவையில்லாமல் நிறைய உழம்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னை எல்லப்படுத்துறதுக்கு தான் ஒரு சின்ன நோட் மாதிரி ஒன்று எழுதி கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் முதிஞ்சளவு இதுக்குள்ளே உட்காந்துருவோம் இதை விட்டு வெளியே போக வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த அந்த குதிரைக்கு போடுற கடிவாளம் மாதிரி ஒரு நோட் கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் குறிப்பொண்ணு அந்த குத் குதிரைக்கு ரெண்டு பக்கம் போடுவாங்க ஏன் போடுவாங்க அப்படின்னா அது முன்னு கூடும் போது இங்கிட்டு பார்த்து அங்கிட்டு பார்த்து அங்கிட்டு தெரிஞ்சு இங்கிட்டு தெரிஞ்சா அது கொஞ்சம் அவதானம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிடும்ல அது மாதிரி இப்போ எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா ஆண்டுடைய வார்த்தையெல்லாம் படிச்சு கொடுக்கறதுக்கு எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது அதுக்கே நேரம் இல்லாமல் நான் அதிக இனத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எத்தனையோ பேர் என்னக்கிட்ட சுரேஷ் எங்களுக்கு இந்த இதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்களே எங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுங்களே அப்படி இப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதெல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கே எனக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கும்போது இப்போ இதை படித்து கொடுக்க போயிட்டு அப்புறம் ஆ அது என்னன்னா ஆ இது என்னன்னான்னு நான் தேவையில்லாமல் அங்கே 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 ஓடி அப்புறம் பாகம் ரெண்டு மூணு முப்பது அறுபதுன்னு போய்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தடை விதிக்கிறதுக்காக தான் கடிவாளம் கொண்டிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவு இந்த குறிப்புக்குள்ளே நான் உட்காந்துக்கிட்டு பேசலாம்னு விரும்புகிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட நான் கொடுக்குற வேண்டுகோள் என்னன்னா நான் சும்மா தோழமையோட பாருங்கள் பேச்சு தமிழில் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக சும்மா நல்ல வசதியான ஒரு நாக்களி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்குறேன் கேமராவுக்கு பின்னால் உட்கார உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கொண்டாந்தீங்கன்னா அதை குடிச்சிக்கிட்டே பேசுவேன் இப்போ வே தொண்டை காயுது நீங்களும் அப்படி தான் நல்லா ஒரு கஃபியோ டீயோ ரெடி பண்ணிக்கிருங்க அப்பப்போ நிப்பாட்டுங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஒன் எடுங்க நல்லா அழகாக ஆறுதலாக படிங்க ஆனால் அதே நேரம் ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே இது இவற்றின் மூலம் எங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பேசுகிறதா இருந்தால் பேசுங்க இது பெரிய ஆவி புரிய விஷயங்களெல்லாம் இந்த படத்தில் வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் யார் கண்டா அவையானவர் எப்படி எங்களை நடத்துவாரோ அப்படின்ட்டு அவருடைய வார்த்தையை தானே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதனால நம்ம அப்படி படிப்போம் கொஞ்சம் நல்லா இந்த ரிலாக்ஸ்டாக சும்மா சிம்பிளாக சும்மா நல்லா நம்ம படிப்போம் இந்த சிங்களத்தில் இதை நான் செய்தேன் இந்த முந்தின நாள் முந்தின நாள் சிங்களத்தில் செய்தேன் ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் இந்த இடத்துல தான் செஞ்சேன் நின்றுக்கிட்டு அது முடிஞ்ச பிறகு இங்கே இருந்த பாஸ்டர்ஸ் மாதிரிலாம் என்ன திரும்ப சொல்கிறாங்க நம்ம அப்படியே ஒரு 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 சினிமா படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சான் இப்போ அதாவது இப்போ சினிமா படங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்சி இங்கே வரும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இன்னொரு காட்சி ஒன்று அங்கே போகிறோம் த்ரில் மூவின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல இந்த இந்த சஸ்பென்ஸ் மூவி அப்போ காட்சிகள் ஒன்று கொன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் இதனடா இது இன்னொன்று போகுது அன்னொன்று போகுது ஆனால் கட்டஸ்டில் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒன்றாக்கி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அப்படி பயங்கரமாக இருக்குமே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க எனக்கும் இது ஆசையான ஒரு பாடம் நான் ஆசையாக தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கேன் எனக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை அந்த அந்த பேச வேண்டியதை மட்டும் பேசணுமே தேவையில்லாமல் உழம்பக்கூடாதுன்ட்டு இப்போ பேச வேண்டியதை மட்டுமே பேசியே நிறைய பேர் என்னை திட்டுறாங்க ஏன் ஏன் தேவையில்லாமல் உழம்புற தேவையானதை மட்டும் பேசிட்டு போன்ட்டு நான் ஏதோ உங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அதனால் சும்மா என்னையெல்லாம் திட்டிக்கிட்டு தீட்டாமல் கொஞ்சம் ஒழுங்காக இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ஞ்சி படிப்போம் ஓகேயா சரி இப்போ முதலாவது இதை நம்ம ஒழுங்காக விளங்கிக்கிறோம் எதை மோர்தேக்காய் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் அவர் கீஷனுடைய அந்த அந்த வம்சத்தில் வந்தவர் அதாவது சவுல் ராஜா இருக்கிறாரே அந்த சவுல் ராஜாவனுடைய வம்சத்திலேயே வந்தவர் ஓகேயா ஆமான் இருக்கிறானே ஆமான் அவன்
அந்த சவுல் கொல்லாம போன அந்த ஆகாக் ராஜாவினுடைய வம்சத்துல வந்தவன் அப்ப ஆண்டவர் சவுல் மூலமா முழு அமலேக்கியர்களையும் அழிக்க திட்டம் போட்டாரு அந்த திட்டத்தை சவுல் நிறைவேற்றல ஆகாக மிச்சம் வச்சாச்சு சாமுவேல் என்ன பண்றாரு ஆகாக கொடுறார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் என்ன நான் நிரூபிக்க போறேன் என்னன்னா சவுல் ஆகாகுங்கிற ராஜாவை மட்டும் மிச்சம் வைக்கல அந்த ஆகாக் ராஜாவோட சேர்ந்த சில ராஜரீக மக்களையும் மிச்சம் வச்சாடுறேன் இப்ப அவசரப்படாதீங்க நான் அதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேனே பிறகு ஆனா சாமுவேல் ஆகாக் ராஜாவை மட்டும்தான் கொள்றாரு அப்போ அந்த ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுல அம்மலேக்கியர்களுடைய கதை முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனா முடியல தொடர்ந்து இந்த அமலேக்கியர்கள் நீங்க எங்கெல்லாம் ஒளிஞ்சு கிழிஞ்சு வாழ்ந்துட்டாங்க வாழ்ந்து இப்போ பேர்ஷியர்களோட ஜெக் அடிச்சுக்கிட்டு பேர்ஷிய மன்னனை காக்கா பிடிச்சி அவருடைய பிரதம மந்திரியாகி இவன் இருக்கிறான் ஆமான் அவனோட சேர்ந்து அவனுடைய குடும்பத்தார் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் சூஷான்ல அந்த பெர்ஷியாவின் தலைநகரத்தில் வாழ்றாங்க இவ்வளவுதான் அயமலைக்கிற வாழ்றது எஸ்தர் புத்தகத்துல இந்த ஆமான் மொர்தேக்கா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு மொர்தேக்காய கொள்றதுக்கு மட்டும் தீர்மானிக்காம முழு யூதர்களையும் கொல்ல தீர்மானிக்கிறான் இல்லையா எப்படியும் ஆகாசர் ராஜாவோட மனச இவன் கைப்பற்றிக்கிட்டு அவருடைய அனுமதியோட நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லையும் இருக்கிற யூதர்கள் அழிக்கிறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணான் நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லையும் இருந்த யூதர்கள் வெறும் யூதா பெஞ்சமின் கோத்திரத்தார் அல்ல அந்த ஐநூத்தி எண்பத்தாறுல பாபிலோனுக்கு கொண்டு போ போகப்பட்டவங்க அல்ல ஏன்னா அவங்க பாபிலோனுக்கு மட்டும் தானே கொண்டு போகப்பட்டாங்க அவங்க தானே ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பெருஷாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டாங்க அப்ப அவங்க எல்லாம் யாரு அவங்க எல்லாம் யாருன்னா சாலமோனுக்கு பிறகு தேசம் ரெண்டா பிரிஞ்சு இஸ்ரேல வடக்கு ராஜ்யம் ஒண்ணு வந்துச்சே பத்து கோத்திரங்கள் அவங்களை கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அசேரியர்கள் பிடிச்சிட்டு போய் எத்தனையோ தேசங்கள்ல போட்டாங்க இல்லையா தங்க தாங்க ஆட்சி செய்த தேசங்கள்ல அந்த யூதர்களையும் சேர்த்து தான் கொள்றதுக்கு ஆமான் திட்டம் போட்டான் அசேரியர்கள் என்ன பண்ணாங்க பிடிச்சு கொண்டு போன அந்த பத்து கோத்திரத்தையும் சேர்ந்து அந்த யூதர்களை ஒரு இடத்துல வைக்காம அவங்களுக்கு கீழே இருந்து அவ்வளவு தேசங்களையும் செதறி போ சே தேசங்களுக்குள்ளையும் செதறடிச்சாங்க அந்த அசிரியாவை தோக்கடிச்சுட்டு தானே பாபிலோன் வந்துச்சு அந்த பாபிலோனை தோக்கடிச்சுட்டு தானே பெர்ஷியா வந்துச்சு அப்போ பெர்ஷியாவுக்கு இருக்கிற அந்த நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லையும் யூதர்கள் இருந்தாங்க வெறும் யூதா பெஞ்சமின் கோத்திரம் இல்லை அவங்க இருந்தது பாபிலான் இங்க ஷூஷான் அதாவது பெர்ஷியா அப்புறம் யூதா தேசம் அவ்வளவுதான் ஆனா பத்து கூத்திரத்தையும் சேர்ந்தவங்க இங்க இந்தியா முதல் எத்தியோப்பியா வரை உள்ள நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லையும் இருந்தான் இன்னைக்கு இருக்காங்க அவங்களையும் சேர்த்து அழிக்கிறதுக்கு இந்த ஆமான் பைய திட்டம் போட்டான் அப்ப என்ன நடக்குது ஆஹ் ஒரு சீட்டு போடுறாங்க அவங்க சீட்டு போடுறாங்க என்ன என்னத்துக்குனா இந்த முழு யூதர்களையும் ஒரே நாள்ல மறுநாளுக்கானோ அந்த போட்டு இந்த யூதர்களை அழிக்கிறதுக்குரிய திகதியை நிர்ணயம் பண்றான் ஐயோ அது பயங்கரமான ஒரு ஆவிக்குரிய விஷயம் தெரியுமா அதாவது ஆமான் மூலம் பிசாஸ் என்ன தெரியுமா சொல்ல வந்தா நாளைக்கு பஸ்காவை கொண்டாடுறதுக்கு ஆயத்தமாகிறீங்களாடா ஆகுங்க மவனே நீங்க கொண்டாட போற கடைசி பஸ்கா இது அடுத்த வருஷம் பஸ்காவுக்கு நீங்க உயிரோட இல்லை ஒரு யூதன் உயிரோட இல்லை எல்லாத்தையும் நான் தொடக்க போறேன் இப்ப நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பஸ்கா ஆடா தானே வந்தாரு பஸ்காங்கிறது முழுக்க முழுக்க அவரை காட்டுறது தானே அவர் 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 எப்படி பதியா 
எங்களுக்காக மறைக்க போறாருங்கிறதுக்குரிய அந்த தீர்க்க தரிசனம் தானே வாஸ்காங்கிறது எகிப்து காலத்திலிருந்தே வருது அப்போ பிசாசு யூத இனத்தையே அழிச்சுட்டு அப்புறம் ஏன் சொன்னர் வரமாட்டார் இல்லையா அவன் திட்டம் அதுதான் அப்போ பஸ்காவுக்கு இவங்க ஆயத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க பாவம் அப்பாவித்தனமா இவங்களுக்கு தெரியல அங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு அங்க சீட்டு போடப்படுது அப்படின்ட்டு எந்த நாள்ல இவங்களை அழிப்போன்ட்டு சீட்டு போட்டா அது ஆதார மாதத்துல அதாவது பன்னிரெண்டாவது மாதத்துல கடைசி மாதத்துல விழுகுது உம் சரிடி நீ ஒரு வருஷம் உயிரோட வாழுங்க அடுத்த பாக்கிறதுக்கு <laughs> இது யூதர்களை கொள்றதுக்கு மொரத்தைக்காய கொள்றதுக்கு ஒரு ஐம்பது அடி உயரத்துல ஒரு பெரிய தூக்கு மேடையே செய்யறாரு யார் இந்த ஆமான் கடைசியில ஆண்டவரை ஸ்திர பயன்படுத்தி மகாஸ்வரு ராஜா இவனுடைய அனுமதியோட அந்த மொரத்தைக்காய்க்காக ஆமான் செஞ்ச அந்த தூக்குல ஆமானையே தொங்க விட்டு கொண்டு மொரத்தைக்காய ஸ்திரும் அந்த சுஷான்ல இருக்கிற முழு ஐநூறு பேரையும் கொண்டுறாங்க யார் ஐநூறு பேர் இந்த ஆகாகியர்கள் அமலேக்கியர்கள் ஐநூறு பேரையும் கொண்டுறாங்க அப்போ அன்பானவர்களே ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுல அமலேக்கியர்களை தொடச்சு போடுங்க அழிச்சு போடுங்கன்னு சொன்ன அந்த கட்டளைய சவுல் நிறைவேற்ற தவறினார் ஆனா அத ஆண்டவர் சவுலுடைய வம்சத்திலேயே வந்த மொர்தேக்காய் மூலமா நிறைவேற்றினார் எஸ்தர் புத்தகத்தோட அமலேக்கியர்களுடைய கதை முடிஞ்சுது அதுக்கு பிறகு அமலேக்கியர்கள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது ஐயோ அதுக்கு பிறகு ஒரு ரூபாய கூட அமலேக்கியர்கள் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அந்த இப்ப இஸ்ரேவேல்ல இருக்கிற பாலஸ்தீனர்கள்ல அமலேக்கியர்களும் கலந்திருக்கிறாங்க பெலிஸ்தியர்களும் கலந்து இருக்கிறாங்கன்னு அது மாதிரி ஒரு பயங்கர புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா கட்டையவே கிடையாது சும்மா உங்களை சுத்துறாங்க இந்த கேட்குறவன் கேனையனா இருந்தா இறவ மாட்டி ஏரோப்ளைன் ஓட்டுமா அது மாதிரி கேட்குறவன் அதை விட கேனையனா இருந்தா அமலேக்கியும் இன்னும் இருக்கிறானா எங்கேயாவது ஆகவே அதெல்லாம் நம்ப கூடாது நீங்க இப்ப இவ்வளவு ஒரு அருமையான விஷயம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் அது நடந்த அந்த வேகத்தை பார்ப்போமா அந்த சம்பவங்கள் நடந்த வேகத்தை பார்ப்போமா நம்ம கொஞ்சம் திருப்பிக்கிறோமா ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துக்கு போய் முப்பத்தஞ்சு வசனம் தான் இருக்கு ஆனால் அந்த என்னைய என்னைய கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கேவலமாக பேசினாங்களே அந்த அந்த நீ இதை சாமுவேல் ஆகாக கொண்டுட்டார அதை நீ கவனிக்கலையா அப்படின்ட்டு அவங்கள சிலருக்கு நான் சொன்னேன் யோ ஒன்று சாமுவேலில் இருக்கிறதே முப்பத்தஞ்சு வசனம் தான் அதுல முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நான் பார்த்துருக்க மாட்டானா இவ்வளவு ஆழமா போய் உங்களுக்கு திகதிகள் கொடுத்து பேரார்த்தங்கள் கொடுத்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளன்னா ஆமா இப்ப எனக்கு எல்லாம் தெரிய தேவையில்லை நான் சர்வ ஞானி கிடையாது எனக்கு தெரியாத கோடிக்கணக்கான விஷயம் இருக்கு அது வேற ஆனா வெறும் முப்பத்தஞ்சு வசனத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வசனத்தை நான் கவனிச்சிருக்க மாட்டேனா அப்ப அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துக்கு போய் பார்ப்போம் அந்த கதை எவ்வளோ வேகமாக நடக்குதுன்ட்டு இப்போ அதுக்கு மொதல் கொஞ்சம் ஜோக்காக நான் சொல்லட்டுமா அந்த கதை எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோன்ட்டு ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சாமியலுக்கு சொல்கிறாரு சாவலுக்கு போயிட்டு சொல்லு எப்படி அமலேக்கியர்களை கொல்லன்ட்டு அப்போ காலையில் எலும்பினோடனே ஆண்டவர் சவுலுக்கு சொ சாமுவேலுக்கு சொல்கிறாரு சவுலுக்கு போய் சொல்லு அமலேக்கியர்களை கொள்ளுன்னு அப்போ சாமுவேல் பொண்டாட்டிக்கிட்ட இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் சுடவைமா நான் வந்து காப்பி குடிச்சிக்கிறேன் இல்லை டீயை குடிச்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ நாலு வீடு தள்ளி இருக்கிற சவுல்கிட்ட போயிட்டு இந்த இப்படி அமலேக்கியர்களை ஆண்டவர் கொல்ல சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் நீ டீ போட்டு வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போகிறாரான் ஒரு நாலு வீடு தள்ளி போயிட்டு சவுல்ட வீட்டை தட்டினோடனே திருமதி சவுல் வந்து பாஸ்டர் நீங்க என்ன காலையிலே வந்திருக்கிறீங்க என்ன விஷயம் அவர் இப்பதான் எலும்புனாரு பாத்ரூம் போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒன்னு இல்ல இல்ல கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்ப அவரு டபலை கட்டிக்கிட்டு வராரான் சவுல் 
அப்போ உடனே சாமியல் சொல்கிறாரா சவுல் என்னன்னா ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த அமலேக்கர்களை போயிட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வா ம் புள்ளை குட்டி மாடு மாடு நாய் பூனை கரடி எல்லாத்தையுமே கொண்டுட்டு வந்துடும் ஒருத்தரை மிச்சம் வச்சுக்காத அப்படின்னு இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு வந்தவங்க காப்பி குடிக்கிறாரு அவர் சவுல் டக்குன்னு உடனே ரெடி ஆகி அவர் வீட்டில் இருக்க வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு இருந்தால் எல்லா பயல்களையும் அந்த வெடிய கிணத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற புளி மரத்துக்கிட்ட வர சொல்லு வர சொல்லு ஒரு வேலை ஒன்று இருக்கணுன்னே இவர் போய்ட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாரு வந்தோடனே புளிய மரத்தடியில் வச்சு இவங்க திட்டம் போடுறாங்க போயிட்டு அமலேக்கர்களை அடிச்சுட்டு வர சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி பாஸ்டர் வந்து சொன்னார் காலையிலேயே வாங்கடாயெல்லாம் போயிட்டு வருவோன்ட்டு இவங்கெல்லாம் உடனே புறப்பட்டு போய் அமலேக்கர்களை அடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணியை போல் வந்துடுறாங்க அப்புறம் சாமியல் காண்டவர் சொல்கிறாரு சாமியல் பகல் சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி அவர் கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட் ஒன்று எடுக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சாமியலை தட்டி எழுப்பி சாமி வேலையை சாமி வேலை சவுண்டை ராஜாவாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்கிறது அவன் இப்படி பண்ணிட்டான்னா அப்படியா நான் தான் இதோ நான் போய் அவனிடத்தில் கேட்குறேன்னு இவர் சவுல் வீட்டுக்கு போனோன்னா அவர் ப்ரேஸ் ரோட் பாஸ்டர் நான் அமலேக்கர்கள்லாம் கொண்டுட்டேன் அப்படிங்கவும் சாமியல் கேட்குறாரு அப்படின்னா எனக்கு இந்த புதுசாக ஆடு மாடு சத்தம் எல்லாம் கேட்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அது அது வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆண்டவருக்கு பழி கொடுக்கறதுக்கு சிலதுகளை நம்ம பழுக பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னோடனே சாமுவேல் சவுளை பார்த்து திட்டி பள்ளியை விட கீழ்ப்படிதல் உத்தமம் வடவாராஸ்கள் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி உடனே அப்புறம் சாமுவேல் கொண்டு வாருங்கள் அந்த ஆகை அவனை நான் கொள்ளுகிறேன்ட்டு அவனை பிடிச்சி கொண்டுட்டார் அப்புறம் கொண்டுட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி ஆயிடுச்சு வந்துட்டு அப்படி கொஞ்சம் வருஷம்னு போட்டுட்டு சாமியல் படுக்க போயிட்டார் இவ்வளவு வேகமாக இந்த கதை நடந்துச்சு கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதில் தான் இந்த சில பேருக்கு வந்து புரியுது இல்லை பாவம் என்ன செய்யறது சில பேருக்கு புவியியல் அமைப்பு தெரிய வழி இல்லை இப்போ பைபிள் காலேஜில் கூட இந்த வேதாகம புவியியல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாடம் இருக்குது பைபிள் ஜியோகிரஃபின்னு சொல்லி அது அஞ்சு மாதிரி நிறையா பேருக்கு இந்த வரைபடங்களை வரைஞ்சிக்கிட்டு அது எங்கே இருக்குது இது எங்கே இருக்குது கில்கால் எங்கே இருக்குது பெத்தேல் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு ஐயோ அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க ஆனால் இப்போ இப்போ இந்த கதை மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தேவை சரி போமா ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் பின்பு சாமுவேல் முதலாவது வசனத்துலேருந்து சவுலை நோக்கி இஸ்ரவேல ஆகிய தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் உண்மை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினாரே இப்போதும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளின் சத்தத்தை கேளும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இஸ்ரேவேலர் இஹிப்திலிருந்து வந்தபோது அமெரிக்கா அவர்களுக்கு வழிமறித்த செய்தியை மனதிலே வைத்திருக்கிறேன் எப்போதும் நீ போய் அமலேக்கை மட்டங்கட்டித்து அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து அவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் மாடுகளையும் ஆடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொன்று போட கடவா என்கிறார் என்று சொன்னான் இப்ப நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் என்னன்னா சாமுவேல் சாவலுக்கு போயிட்டு சொல்ல சொல்ல சொன்ன உடனே டக்குன்னு இப்படி ஓடி போயிட்டு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சாமுவேல் எங்க வாழ்ந்தார் தெரியுமா அவங்களுக்கு ராமாவில் எப்ராஹிம் மலை தேசத்துல இருக்கு சவுல் எங்க வாழ்ந்தார்னு தெரியுமா சவுல் கிபியால வாழ்ந்தார் ராமாவில் இருந்து கிபியாவுக்கு சாமுவேல் காலத்துல நடந்து போகணுமா இருந்தா அந்த இப்ராஹிம் மலையிலிருந்து அப்படியே ஷெக்கேம் நோக்கி நடக்கணும் ஏறி போகணும் ஏறி போகணும் மலை அப்படி இப்படி ரொம்ப 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 கஷ்டமான பாதை ஒத்தை அடி பாதையில போகணும் அப்புறம் அங்கிருந்து அப்படியே ஷீல பக்கம் கீழே இறங்கி வரணும் அப்படியே வந்து பெத்தையும் தாண்டி இப்படி கீழே வந்துட்டு இப்படி இந்த அரியல் பக்கம் திரும்பணும் திரும்பி அப்படி கிபியாவுக்குள்ள போகணும் சரியா துல்லியமா சொல்லணுமா இருந்தா சாமுவேலனுடைய வீட்டுல இருந்து கிபியாவில் இருக்கிற சவுல் வீட்டுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நூறுன்னு வைப்போமே நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை அந்த மாதிரியான ஒத்தையடி பாதைகள்ல ஒரு மனுஷன் நடந்து வாரத்துக்கு எவ்வளவு நாளாக யோசிச்சு பாருங்க நேரோடு இல்லை எப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரணும் ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் கொஞ்சம் ஓய்வெல்லாம் எடுத்துட்டு வரது தான் நாலு நாள் ஆகும் சாமுவேல் மாதிரி ஒருத்தர்னா மூணு நாளில் வந்துடுவார் ஏன்னா சூரிய உதயத்தோடு ஆரம்பித்து சூரிய அஸ்தம் வைக்கும் போது எங்கேயாவது ஓய்வெடுத்து இரவுலெல்லாம் நடக்க முடியாது அந்த காலத்தில் சிங்கம் கரடியெல்லாம் அங்கே இருந்துச்சு அப்போது ஒரு மூணு நாள் பிரயாணம் வரணுங்க அங்கே ராமாவிலருந்து கிபியாவுக்கு வந்து 
சவுலுக்கு இவர் செய்தியை சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணு அமலேக்கியர்களை ஒன்று போடுன்னு சொல்லிட்டு இவர் திரும்ப அந்த பயணத்தை அவர் போறாரு ராமாவுக்கு அப்போ அவர் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு செய்தியை சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆயிருது அப்போ மூணு நாட்களுக்கு பிறகு தானே இவர் சவுலுக்கு சொல்றாரு அப்ப சவுல் வந்து நாலாவது வசனத்துல என்ன செய்யறாருன்னு பாருங்க அப்பொழுது சவுல் இதை ஜனங்களுக்கு அறியப்படுத்தி தெலாயிமிலே அவர்களை தொகை பார்த்தார் அவர்கள் இரண்டு லட்சம் காலாட்களும் யூதா ஜனங்கள் பதினாயிரம் பேருமாய் இருந்தார்கள் இப்ப நமக்கு ஒரு புது இடம் ஒன்று வருது என்னன்னா தெலாயிம் 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 எங்க இருக்குது ராமா சமுவேலனுடைய வீடு கிபியா சவுலினுடைய வீடு இப்ப எல்லா ஜனங்களையும் வர வச்சு எந்த இடத்துல கூடுறாரு இவரு சவுல் கிபியால கிடையாது தெலாயிம்ல தெலாயிம் எங்க தெரியுமா இருக்கு இப்ப பேர் செபா இருக்கு பேர் செபா இருக்குல்ல பேர் செபாவுக்கும் ஆறாடு இன்னொரு இடம் இருக்கும் இடையில நாற்பது கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் அந்த பேர் செபாவுக்கும் ஆறாடுக்கும் இடையில தான் தெலாயிம் வருது இப்ப நீங்க சாமுவேல் புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி தான் என்று தான் முதல் பெயர் சிம்மா வரை எல்லா மக்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் வரும் ஏன்னா தான் தான் இஸ்ரேலினுடைய வடக்கு எல்லை பெயர் சிம்மா தான் இஸ்ரேலினுடைய தெற்கு எல்லை இஸ்ரேலினுடைய தெற்கு எல்லையையும் தாண்டி வெளியே வந்து அந்த பாரான் பாலை வனத்துல இருந்த ஒரு இடம் தான் தெலாயம் தெய்வம் எவ்வளவு காலம் ஆகியிருக்கும் கிபியாவில் வச்சு சவுல் தன்னுடைய மக்களுக்கு முழு இஸ்ரேவேலுக்குள்ளேயும் போய் யுத்தம் பண்ணுறவங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு தெலாயமுக்கு வர வைங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்கள் இந்த 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 அஞ்சல்காரர்கள் சொல்லுவாங்களே ஓடுவாங்க இவங்க நாலா பக்கமும் ஓடணும் மேலே தான் வரைக்கும் ஓடணும் இப்படி முழு இஸ்ரேவேலுக்குள்ளேயும் ஓடி அவங்க எல்லாத்தையும் வர வச்சு எல்லாரும் தெலாயமுக்கு வராங்க அதாவது இஸ்ரேல் எல்லையும் தாண்டி தெற்கு சீமைய தாண்டி அவங்க அங்கிட்டு வந்து தெலாயமில் என்றாங்க என்னை பார்த்தா யூதா ஜனங்கள் மாத்திரம் பத்தாயிரம் ஏன்னா அந்த யூதாவுக்கு பக்கத்தில் தானே இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் பாருங்க ரெண்டு லட்சம் காலாட்கள் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட இராணுவத்தோட சவுல் அமலை காட்டிக்கிறதுக்கு போறாரு அமலேக்கியர்கள் எங்க வாழ்ந்தாங்க தெரியுமா நெகேவ்ல நெகேவ்ல வாழ்ந்த காணானியர்கள் தான் அமலேக்கியர்கள் அப்ப தெலாயம்ல இருந்து புறப்பட்டு கீழே போறாங்க பாரான் பாலைவனத்தோட நடந்து நம்ம ஆகார் சுத்தி திரிஞ்சே அந்த அந்த ஏரியா அப்படியே நெகேவு கிட்ட வந்து நெகேவ் பாலைவனத்துக்குள்ள வந்து அமலேக்கியர்களுடைய தேசத்துக்கு வர்றாங்க வந்து யுத்தம் பண்றாங்க லோத்தினுடைய கதையில சோவார்னு பாக்குறீங்களே அந்த 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 ஏரியா இப்ப யாராவது இஸ்ரேவில் தெரிஞ்சவங்க நீங்க இருந்தீங்கன்னா எலாட் இருக்க எலாட் ஆஹ் அது பக்கத்துல டாபா பவுடருக்கு மேல அந்த 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 பிரதேசம் அப்போ மேல அங்க பாரான் வனாந்திரத்தம் பேர் சிம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கீழே தெலாயம்ல இருந்து இவ்வளவு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேரை கூட்டிக்கிட்டு சவுல் ராஜா எத்தனை நாட்கள் பிரயாணம் பண்ணி வந்திருப்பார்னு நினைக்கிறீங்க கீழே வந்து நல்லா கவனிங்க அடுத்து கவனிங்க அஞ்சாவது வசனம் சவுல் அமலைக்குடைய பட்டணம் மட்டும் வந்து பள்ளத்தாக்கில் ஒரு பதிவிடையை வைத்தான் வந்து இப்ப பார்க்க தெரியுதா அந்தோ அங்கதான் இவங்க அமலேக்கியர்கள் வாழ்றாங்க இப்ப இவங்க இங்க வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேரும் கேம்ப் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இப்ப இருக்கிறாங்க இப்ப போயிட்டு அடிக்க போறோம் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்து நம்ம அந்த நடந்து வந்த அந்த கலைப்பெல்லாம் தீர ஒரு கொஞ்ச நாள் ஓய்வு எடுத்து கொஞ்ச நேரம் இல்லப்பா கொஞ்ச நாள் ஓய்வு எடுத்து போயிட்டு அடிப்போம் அவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க வந்திருக்காங்கன்ட்டு அடிக்கிறதுக்கு அப்ப சவுல் என்ன பண்றாரு ஒரு கொஞ்சம் பேரை ரகசியமா மாறு வேஷத்துல அங்க அனுப்புறாரு என்னத்துக்குன்னு தெரியுமா வாசிக்க இப்ப இந்த ரகசியமா மாறு வேஷத்துலங்கிறதெல்லாம் பைபிள்ல இல்லை நிச்சயமா இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களை சில பேர் நீங்க என்னைய 
நோண்ட போறீங்க என்னன்னா பைபிள்ல இல்லாததெல்லாம் நீ பேசுற பைபிள் அது இல்லத்தானே என்ன ஐயோ கொஞ்சம் பார்த்து பாருங்க வேற எப்படி இது நடக்கும்ட்டு சரியா இல்லை வேற எப்படி நடந்துச்சுன்னு நீங்க எனக்கு நிரூபிச்சீங்கன்னா சந்தோஷமா நான் அதை ஏற்றுக்கொடுறதுக்கு தயார் இப்ப பாருங்க ஆறாவது வசனம் சவுல் கேனியரை நோக்கி இது யாரப்பா யாரோ கேனியர்களாமே அவங்களும் ஒரு காணானிய கூட்டம் தான் கேனியரை நோக்கி நான் அமலேக்கியரோடைய கூட உங்களையும் வாரி கொள்ளாதபடிக்கு நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு விலகி போங்கள் இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது நீங்கள் அவர்கள் எல்லாருக்கும் தயவு செய்தீர்கள் என்றான் அப்படியே கேனியர் அமலேக்கியரின் நடுவில் இருந்து விலகி போனார்கள் இந்த வாசனத்தை வாசிக்கும் போது சுகமுக்கு மாதிரி நாங்கள் வாசிக்கக்கூடாது சவுல் கேனியர்களை பார்த்து ஒரு நாலஞ்சு கேனியர்கள் ஏய் கேனியர்கள் தானே நீங்கள்லாம் அங்கே நிற்க வேணாம் நீங்கள்லாம் போயிருங்க ஏன்னா இவங்களை நடிக்க போகிறோம் ஏன்னா உங்கள் இனங்கள் எங்களுக்கு நல்லது செஞ்சுருக்காங்க அப்படியா இல்லைங்க சவுல் சில பேர் மாறு வேஷத்தில் அந்த அமலேக்கியர்களுடைய நாட்டுக்குள்ளே அனுப்புறாரு ஏன்னா அமலேக்கியர்களுக்கு தெரியக்கூடாது இவங்க வந்திருக்கிறாங்க நடிக்கிறதுக்கு அப்போ உடனே யுத்தம் பண்ண வந்துடுவோம் இங்கேனே நாங்கள் தான் போயிட்டு அவங்கள அடிக்கணும் அவன் வந்து எங்களை அடிக்கக்கூடாது அப்போ இவங்க போகணும் வியாபாரிகள் மாதிரியோ எப்படியோ இவங்க உள்ள போய் அங்க அமலேக்கியர்களுக்கு நடுவுல சில கேனியர்கள் வாழ்றாங்க இப்ப இப்ப தமிழ்நாட்டுல மலையாளிகள் வாழ்ற மாதிரியும் கேரளா உள்ள தமிழர்கள் வாழ்ற மாதிரி அப்படி அந்த அந்த அமலேக்கியர்கள் வாழ்ற தேசத்துல கேனியர்களும் சில பேர் வாழ்றாங்க இப்ப இப்படி மாறு வேஷத்துல வியாபாரிகள் மாதிரியோ எப்படியோ போற இந்த வழிப்போக்கர் மாதிரியோ போற இந்த இராணுவ வீரர்கள் அங்க போயிட்டு அந்த கேணியர்களை அடையாளம் காணணும் அடையாளம் கண்டு அவங்களுக்கு ரகசிய தகவல் கொடுக்கணும் என்ன ரகசிய தகவல்னா நாங்க யூதர்கள் நாங்க அம்மலேக்கியர்களை அடிக்க வந்திருக்கோம் அப்போ நீங்க எங்களுக்கு நல்லது செஞ்சிருக்கீங்க நல்லது செஞ்சிருக்கிறீங்க உங்களை அவங்களோட சேர்ந்து உங்களை அடிச்சு கொள்ள எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆகவே முட்டிஞ்சளவு சீக்கிரம் கேனியர்கள் எல்லாரும் இந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போங்கோ அப்படின்னு செய்தியை சொல்லிட்டு இவங்க பாட்டுக்கு வந்துடணும் அங்க எல்லா கேனியர்கள்கிட்ட இவங்க சொல்ல முடியாது கேனியர்கள் சில பேர்கிட்ட சொல்லணும் அவங்க அவங்களுடைய மக்களுக்கெல்லாம் கதை அனுப்புறாங்க யூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்களாம் பதிவு இருக்கிறாங்களாம் பள்ளத்தாக்கில் அட்டிக்க போறாங்களா நாளைக்கு நாலண்டைக்கு பெரிய ஒரு யுத்தம் வரபோது எங்களை இங்க இருந்து போயிடவா அப்படின்னு அமல்லேக்கியர்களுக்கு தெரியாத மாதிரி இவங்க நைஸா வெளியேறணும் எல்லாம் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு வாங்கடா போவோம் அப்படின்னு போனா அமல்லேக்கியர்கள் என்னடா திடீர்னு நீங்க எல்லாம் புறப்பட்டு போறீங்க அப்படி இல்லாம சில நேரம் இரவோடு இரவா அஹ் ஏதாவது ஒரு 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 விதத்துல அந்த அமலேக்கியர்களுடைய கண்கள்ல மண்ணை தூவிட்டு இவங்க நைசா அமலே தேசத்தை விட்டு இவங்க வெளியேறணும் அப்ப சும்மா வாசிச்சு சும்மா வாசிக்க கூடாது நம்ம என்ன செய்யணும் வாசிக்கும் போது இதுகள் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வாசிக்கணும் அப்புறம் பாருங்க அமலேக்கரின் நடுவில் இருந்து விலகி போனார்கள் ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது சவுல் ஆவில்லா தொடங்கி துவக்கி எகிப்துக்கு எதிரே இருக்கிற சூருக்கு போகும் எல்லை மட்டும் இருந்த அமலேக்கியரை மடங்கடித்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இது பிறகு தேவைப்படும் சவுலும் ஜனங்களும் ஆகாகையும் ஆடு மாடுகளில் முதல் தரமானவைகளையும் இரண்டாம் தரமானவைகளையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து அற்பமானவைகளும் உத்தவாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டான் சவுல் ராஜா ஏன் விழுந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் யூடியூப்ல இருக்கு நேரம் கிடைச்சா பாருங்க அதுல இந்த வசனத்தை விளக்கப்படுத்தி நம்ம அந்த மாதிரி செய்யறதுகளுக்கு விரோதமா நான் பேசியிருக்கிறேன் அது நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமா இரு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க எனக்கும் அது பயங்கர ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சு எந்த வாழ்க்கையும் நிறைய மாத்திச்சு அப்படின்னா அதையும் பாருங்களே இப்ப ஹவில் அப்படிங்கிற இடம் இருந்து அங்க ஷூங்கிற இடம் வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டு போனாங்களாம் போயிட்டு அமலேக்க மடங்கு அடிச்சாங்களாம் 
கவனிக்கோ இந்த ஹவிலாங்கிறது அந்த அமெரிக்கர்களுடைய நகரம் அங்கேருந்து இவங்களை அடிக்க ஆரம்பித்தோன்னா இவங்க எங்கிட்ட ஓடுறாங்க திரும்ப தப்பி தாங்க முடியல இந்த இஸ்ரேமியலர்களுடைய அடியை தாங்க முடியாமல் ஓடுறாங்க எந்த பக்கம் ஓடுறாங்கன்னா எகிப்து பக்கத்துக்கு ஓடுறாங்க மீதியானுக்குள்ளால் எகிப்துக்கு ஓடலை அந்த திசையை நோக்கி ஓடுறாங்க எங்கே போயிட்டு கடைசியில் நின்ட்டாங்க தெரியுமா எங்கே வச்சு முழுக்க அழிஞ்சாங்க தெரியுமா அந்த சூர் பாருங்க அழகாக சொல்லுது சூருக்கு போகும் எல்லை மட்டும் எல்லை மட்டும் அதாவது இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க இதை இஸ்ரமேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து புறப்பட்டு வந்துகிட்டு இருந்தாங்கல்ல அந்த நேரம் அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரமேலரை அடிக்க வந்தாங்க அதை நான் பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா நான் வசனத்தோட உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நல்ல விஷயங்கள் கொஞ்சம் இருக்கு அந்த இடம் எந்த இடத்துல அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரமேலர்களை அடிச்சு தாக்க வந்தாங்களோ அதே இடம் வரைக்கும் விரட்டிக்கிட்டு போய் அங்க வச்சு அழிச்சு போட்டாங்க பெரிய அற்புதம் பா ஞாபகம் வச்சுக்கிறங்க பிறகு நமக்கு தேவைப்படும் அப்புறம் நம்ம பார்க்கறோம் இவங்க வந்துடுறாங்க திரும்ப திரும்ப இந்த இதெல்லாத்தையும் அழிச்சு முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு எத்தனை மாசம் ஆகியிருக்கும்னு யோசிங்க ஆகவே பத்தாவது வசனத்துக்கு நம்ம போகும்போது இது மறுநாள் நடந்த கதை இல்லை எத்தனையோ மாசத்துக்கு பிறகு நடக்குது கதை அப்பொழுது கருத்தருடைய வார்த்தை சாமுவேலுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது நான் சவுளை ராஜா வாக்குனது எனக்கு மனஸ்தபமாக இருக்கிறது அவன் இப்படி இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி இப்படின்னு உடனே மறுநாள் அதிகாலமே சாமுவேல் சவுளை சந்திக்க போனான் எங்கிருந்து எங்க போறாரு ராமாவிலிருந்து கிபியாவுக்கு சந்திக்க போறாரு கிபியாவுக்கு போறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னு முதல்ல சொன்னேன் மூணு நாள் மூணு நாட்களுக்கு பிறகு கிபியாவுக்கு போனா கிபியாவில் உள்ளவங்க சொல்றாங்க ஐயோ பாஸ்டர் நம்ம ராஜா கர்மேலுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு கர்மேலுக்கு போயிட்டாரா இப்ப கர்மேலுக்கு போகணும் கிபியாவில் இருந்து கர்மேலுக்கு எப்படி போவீங்க மூணு வழி இருக்கு ஒன்னு மறுபடி பெத்தேலுக்கு வந்து நேர மேல ஷேக்கேம் வழியால அப்படியே கலிலியா போயிட்டு அப்படியே போகலாம் அல்லது கிபியாவில் இருந்து அரியல் வழியால அப்படியே கைசரியா செசரியா செசரியாவுக்கு வந்து அப்படி மேல கர்மேலுக்கு போகலாம் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் நேர் நேர் வழியில் போகிறதா இருந்தால் கிட்ட ஆனால் கஷ்டம் ஏன்னா நிறையா மேடு பள்ளம்லாம் இருக்குது அப்படி நேர அப்படியே அந்த மிகிட பள்ளத்தாக்கை தாண்டி அதாவது இங்கே கிபியாவில் இருந்து நேர் அப்படி மேலே போய் அப்படியே கர்மேலுக்கு போகலாம் எப்படி போனாலும் கிபியாவில் இருந்து கர்மேலுக்கு போகிறதுக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு நாளாவது ஆகும் இப்ப பாருங்க சாமியல் நல்ல வாலிபன் தானே சரி டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று கொடுப்போமே மூணு நாள்னு சொல்லுவோமே மூணு நாளில் போயாச்சான் அப்ப ராமாவில் இருந்து கிபியாவுக்கு வர்றதுக்கு மூணு நாள் கிபியாவில் இருந்து கர்மேலுக்கு போறதுக்கு மூணு நாள் இப்ப கர்மேல என்ன நடக்குது தெரியுமா பன்னெண்டாவது வசனத்துல அப்பொழுது சவுல் கர்மேலுக்கு வந்து தனக்கு ஒரு ஜபஸ்தம்பம் ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டி பின்பு பல இடங்களில் சென்று கில்காலுக்கு போனான் என்று சாமுவேலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது சாமுவேலுக்கு எங்கிருந்து எப்படி அறிவிக்கப்பட்டது வாட்ஸ்அப் வழியாகவா இல்லைன்னா மெசஞ்சர் வழியாகவா இன்ஸ்டாகிராம் வழியாலையா எஸ்எம்எஸ் வழியாகவா இல்லை கவனிங்க கர்மேலுக்கு சென்று பல இடங்களுக்கு சென்று கில்காலுக்கு போனான் அப்படின்னு சொ வருதா அல்லது கர்மேலுக்கு வந்து பல இடங்களுக்கு சென்று கில்காலுக்கு போனான்னு வருதா வந்து அப்படின்னா எங்க வச்சு சாமியலுக்கு அறிவிக்கப்படுது கர்மேல பாருங்க மறுநாள் அதிகாலமே சாமியல் சபையில சந்திக்க போனான் கிபியா அப்புறம் கர்மேல் ஆறு நாளைக்கு பிறகு தான் கர்மேலுக்கு போயிருக்கணும் அப்போ சவுல் கர்மேலுக்கு வந்து இங்க வந்தாரு பாஸ்டர் ஆமா கிபியான வச்சு உங்களுக்கு சொன்னது சரிதான் அவர் இங்கதான் வந்தாரு ஆனா இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஜெயஸ்தம்பம் எல்லாம் நாட்டிட்டு கொஞ்சம் பாட்டி எல்லாம் எடுத்து பெரிய பெரிய விளையாட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு இங்க இருந்து நிறைய இடங்களுக்கு போனாரு பாஸ்டர் போயிட்டு கடைசியில கில்காலுக்கு போனான் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டது 
பாவைந்த மனுஷன் பதிமூணாவது வசனம் சாமுவேல் சவுளினிடத்தில் போனான் நீங்கள் வாசிக்கிற வேகத்தில் போகலை இப்போ கர்மேலிருந்து கில்காலுக்கு போகணும்ன்ற தெய்வமே கர்மேலேருந்து கில்காலுக்கு எப்படி போவீங்க கர்மேலேருந்து வேணும்னா கடற்கரையோரம் வழியாக அப்படியே ஹைஃபாவில் வந்து கீழே காய் சரியா சசரியாவுக்கு இறங்கி நெத்தானியா யோப்பா வழியால் வந்துட்டு அப்படி குறுக்க பெட்ஷமேஷ் வழியால் அப்படி கீழே நீங்கள் எரிக்கோ பக்கத்துக்கு வந்துட்டு கில்காலுக்கு போகலாம் இஸ்ரவேல் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது தெரியும் அல்லது கர்மேலிருந்து மறுபடி மெகிடோ பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி அப்படியே கீழே கலிலியா கடற்கிட்ட வந்து அப்படியே பெட்ஷான் வழியால அப்படியே கீழே யோர்தான் நதி ஓரம் வழியால அப்படி நம்ம கில்காலுக்கு போகலாம் இதுல எந்த வழியில போனாலும் ஒரு வாரமாவது ஆகும் பொறுத்துக்கு ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஆகும் ஏழு நாள் ஒப்பமே அப்ப அங்கன ஒரு ஏழு நாள் அப்போ இப்ப சாமுவேல் ராமாவில இருந்து புறப்பட்டு குறைஞ்சது ரெண்டு வாரத்துக்கு பிறகுதான் கில்காலுக்கு போயிட்டு சவுல சந்திக்கிறார் இத மனசுல வச்சுக்கிறங்க இவ்வளவு நாளும் ஆகாக் ராஜா ஒரு அரசியல் கைதியா சவுலால வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இப்ப இந்த அரசியல் கைதியன்னு சொல்லும் போது இதையும் கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் இல்லையா சும்மா நம்ம நினைக்க கூடாது இப்ப அந்த காலத்துல யுத்தம் செஞ்சு ஒரு ராஜா தோல்வி அடைஞ்சா வெற்றி அடைஞ்ச ராஜா அவனை கை காலை வெட்டி கண்ணை நோண்டி அவனை உலகத்துக்கெல்லாம் காட்டி பார்த்தியோ நான் இவனை தோக்கடிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு காட்டுற ஒரு கலாச்சாரமும் இருந்தது ஆனா இன்னொரு பக்கம் இந்த ஆகாங் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ராஜாவை நான் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டும் போது அவங்களுடைய அரசியல் தந்திரம் நல்லா இருக்கு தானே இல்லையா அவங்கள கைதிகளா வச்சிருந்தாலும் ஒரு நல்ல அரசியல் கைதிகளா வச்சு நல்ல விதத்துல பராமரிப்பாங்க நல்ல பேர் வாங்கறதுக்கு தண்ட பேரை பெரிய அளவுல வச்சுக்கிறதுக்கு இப்ப எனக்கு மற்ற நாடுகளை பத்தி எல்லாம் நம்ம இலங்கையை எடுத்துக்கிட்டா இலங்கையில இந்த கட்சி அரசாங் ஆட்சிக்கு வந்தா மத்த கட்சியில உள்ளவங்களை சில பேர் தூக்கி சிறையில போடுவாங்க மத்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தா இந்த கட்சியில உள்ளவங்களை சில பேர் தூக்கி சிறையில போடுவாங்க ஆனா யார இந்த அரசியல் கைதிகளை நீங்க சிறையில போட்டாலும் சிறையில ஒண்ணும் அவங்க கைதிகள் மாதிரி இருக்கிறது இல்ல அங்க ராஜ போகம் என்னமோ அரண்மனையில மாதிரி இருப்பான் பேருக்கு தான் சிறை மத்த சாதாரண மனுஷன் போடுற சிறைய பார்த்தா ஐயோ அது வேணான்னு போகும் ஆனா இந்த அரசியல் கைதிகள் இருக்கிற சிறையில பாத்தீங்கன்னா அவன் அங்க சும்மா ஏதோ அரண்மனையில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பான் விசேஷ சாப்பாடு என்ன அவருக்கு வசதிகள் என்ன அப்படி அது மாதிரி சவுல் ஆகாக் ராஜாவை கைதியா வச்சிருக்கும் போது அந்த மாதிரி தான் வச்சிருந்தான் ஆக வைக்க பாருங்க நமக்கு பைபிள் மட்டும் இல்ல சரித்திரமும் நிறைய இருக்கு தானே சரித்திரத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் தானே இஸ்ரேவர்களுடைய சரித்திரம் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இன்னும் சில விஷயங்களை நான் சொல்லி அதுக்கு இந்த சரித்திர சில சரித்திர ஆய்வாளர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு இரண்டு அந்த சரித்திர நூல் பெயர்கள் அதெல்லாம் கூட நான் சொல்ல போறேன் இந்த நேரத்துல அப்போ அந்த கேப்ல அந்த நாட்கள்ல ஆகாகுக்கு வழங்கப்பட்ட சில நன்மைகள்ல பெண்களும் அடங்குவர் அவன் எத்தனை பேரை கற்பமாக்கி இருப்பான்ட்டு அவனுக்கே தெரியாது இந்த ஆகாக் ராஜாவை பற்றி பார்க்கும்போது நாங்கள் இங்கே வளர்த்த ஒரு நாய் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு என்னமோ ஒரு நாய் ஒன்று வளர்த்தோம் முக்காத்தீகா ஜாஃபி ஓகே வர்க்கியமனாத லேப்ரடோ லேப்ரடோ ஒன்று கண்ணும் குறை கருப்பு அழகான ஒரு நாய் நாங்கள் வளர்த்தோம் ஜாஃபிங்கிற பேரில் அது ஆகாக் ராஜா மாதிரி ஒரு ஆள் எப்படின்னா இந்த கிராமத்து பக்கம் எல்லாம் திரியும் கொஞ்சம் விட்டா ஆளை காணா கருப்பு வேறையா ராத்திரி கொஞ்சம் இருட்டிட்டா ஆள கண்ணுக்கும் தெரியாது அப்போ மக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஊராக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க எங்கட இந்த சாவு வீடுன்னு இருந்துச்சு அங்க உங்க நாய கண்டோம் அப்புறம் அந்த இந்த கடவே தெரியும் கொஞ்சம் நாள்ல பார்த்தா இந்த ஊர் முழுக்க குட்டி குட்டியா கருப்பு குட்டி தெரியுது இவர் இந்த ஜாஃபிங்கிற இந்த ஆகாக் மன்னன் நம்ம ஆகாக் மன்னன் போயிட்டு ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை நாய்களையும் கற்பவதிகளாக்கி 
அமலேக்கியர்களில் ஒரு பரம்பரையே உண்டாகியிருப்பா அது இல்லை அது இறந்து போச்சு அப்படி ஒரு நாய் அந்த நாய் அது மாதிரி அன்பானவர்களே நீங்கள் ஒன்று சாமல் பதினஞ்சு வாசிக்கும் போது இனி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இத்தனை நாட்கள் அந்த ஆகாகுக்கு பல பெண்கள் வழங்கப்பட்டன வழங்கப்பட்டார்கள் அவன் அவனுக்கு அந்த மதுபானம் வசதிகள் கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் சேர்த்து தான் சவுளுக்கு ஆண்டவர் பயங்கரமாக சவுள் மேலே ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்தது அப்போ அவன் அதில் நிறையா ஆகாகியர்களை உருவாக்கியிருப்பான் அது மட்டும் இல்லை அன்பானவர்களை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இப்போ நம்ம தமிழில் வாசிக்கும் போது ஆகாக் மன்னனை மட்டும் பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு ஒரு 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 எண்ணம் வருது அப்புறம் ஆகாக மட்டும் பிடிக்கல ஆகாகியர்களை மிச்சம் வச்சான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படின்னா அந்த அந்த ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலரை அவன் மிச்சம் வச்சான் ஒரு ஆளை மிச்சம் வைக்கல அது அந்த அந்த நான் உங்களுக்கு பிறகு நிரூபிப்பேன் பிறகு நிரூபிக்கிறேன் பைபிள் வழியாலே நிரூபிக்கிறனே அப்புறம் போய் நமக்கு கதை கதை தெரிந்தானே கில்காலுக்கு போயிட்டாரு அப்போ சவுல் சொல்கிறாரு சாமியலை பார்த்து பாஸ்டர் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒன்றே சாமியல் சொல்கிறார் அது என்ன ஆடு மாடு சத்தம் கேட்குது அப்படி இப்படின்ட்டு கோபம் வந்துருச்சு பழியை விட கீழ்ப்படுதல் உத்தம் உத்தமம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தோட நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் பத்தொம்பதாவது வருஷத்தை பாருங்கள் இப்படி இருக்க நீர் கர்த்தருடைய சொல்லை கேளாமல் கொள்ளையின் மேல் பறந்து கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தது என்ன என்றான் அவ்வளோதான் பத்தொன்பதாவது வசனத்தோட சாம்வேல் சவுல திட்டினது முடியுது நம்ம நினைக்கிறது என்னன்னா சாம்வேல் திட்டி முடிஞ்ச உடனேயே இருபதாவது வசனத்துல சவுல் சாம்வேலை நோக்கி நான் கர்த்தருடைய சொல்லி கேட்டு கர்த்தர் என்னை அனுப்பின வழியாய் போய் பிளா 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 அப்படின்னு இவர் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் இல்லை உண்மை என்னன்னா பத்தொன்பது வச பத்தொன்பதாவது வசனம் முடியுது இல்லையா சாமுவேல் சவுல திட்டுறாரு இல்லையா திட்டிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாரு எங்க போறாரு தண்டை வீட்டுக்கு போயிடுறாரு கில்கால் வந்து ராமாவுக்கு போயிடுறாரு கில்கால் வந்து ராமாவுக்கு போறதா இருந்தா கில்கால் வந்து அப்படியே அந்த இப்ப நம்ம இஸ்ரேல்ல ஹைவே நைன்டி இருக்குது ஆனா அந்த வழியால் அப்படி மேல போயிட்டு எஃப்ராயம் மேல இடது பக்கம் திரும்பி அப்படி மேல போனா ராமா வந்துடும் உம் அது வந்து ஒரே நாள்ல போயிடலாம் கில்கால்ல இருந்து ராமாவுக்கு ஒரே நாள்ல போயிடலாம் சரி போயாச்சு அப்ப சவுல் கவலைப்படுறாரு ஐயோ எனக்கு இப்படி நடந்து போச்சே சாமி தீர்க்கதிசி வந்து இப்படி என்னைய திட்டிட்டு போயிட்டாரே அப்படின்னு அவன் உண்மையாவே எங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நாள் அவனுக்கு ஆச்சு அப்படின்னு ஆனா அவன் ராமாவுக்கு போறான் சவுல் ராஜா ராமாவுக்கு போறான் இப்ப சவுல் ராஜா இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் அவையமே பேசுறத பத்தி யாரும் தப்பா நினைக்காதீங்க சரியா ஏன்னா இப்பதான் அதுக்கு முத வரைக்கும் சவுல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தார் இப்பதான் ஆண்டவர் நிராகரிச்சுட்டாரு அப்ப நிராகரிச்ச ஒரு ஆள் தான் நான் அவையமேங்கிறேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை சாமுவேல ஒரு நாள் நான் அவையமே சொல்ல மாட்டேன் யோ போய் ராமாவுல சாமுவேல சந்திச்சு தான் இருபதாவது வசனத்துல வரத சொல்றாரு பாருங்க சவுல் சாமுவேலை நோக்கி நான் கர்த்தருடைய சொல்லை கேட்டு கர்த்தர் என்னை அனுப்பின வழியாய் போய் அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை கொண்டு வந்து அமலேக்கியரை சங்கார பண்ணினேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஜனங்களோ ஜனங்களோ உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கில்காலிலே பழியிடுகிறதுக்காக கொள்ளையிலே சாபத்தீடாகும் ஆடு மாடுகளிலே பிரதானமானவர்களை பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் என்றான் அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ பழியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படுதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் அப்படி அப்படி அப்படின்ட்டு திட்டுறார் சரியா அப்புறம் மறங்க இருபத்தி நாலுல அப்பொழுது சவுல் சாம் வேலை நோக்கி நான் கர்த்தருடைய கட்டளையையும் உம்முடைய வார்த்தைகளையும் மீறினதுனாலே பாவம் செய்தேன் மனம் திரும்புறாரு பாருங்க மனம் திரும்பி தானே வந்திருக்கிறாரு நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்ல கேட்டேன் இப்பொழுதும் நீர் என் பாவத்தை மன்னித்து கவனிங்க நான் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படி என்னோடே கூட திரும்பி வாரும் என்றான் திரும்பி வாரும் இப்ப என்ன விளங்குது 
இது கில்கால்ல நடக்கல இப்ப வேணுங்கதா இல்லையா கில்கால்லே தான் நடக்குதா இருந்தா ஏன் திரும்பி வரும்னு சொல்லணும் புரியுதோ அப்ப சொல்றாரு சாமுவேல் சவுலை பார்த்து நானும் மூடை கூட திரும்பி வருவதில்லை வரமாட்டேன் கருத்துடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தீர் நீர் இஸ்ரேலின் மேல் ராஜாவா இராதபடிக்கு கருத்தர் உண்மையும் புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் அப்பதான் சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு திரும்புறாரு போகும்படி சாமுவேல் திரும்புகிற போது சவுல் அவன் சால்வையை தொங்கலை பிடித்து கொண்டான் அது கிழிந்து போயிற்று அப்பொழுது சாமுவேல் அவனை நோக்கி கர்த்தர் இன்று உம்மில் உம்மிடத்தில் இருந்த இஸ்ரேலின் ராஜ்யத்தை கிழித்து போட்டு உம்மை பார்க்கலும் உத்தமனா இருக்கிற உம்முடைய தோழனுக்கு அதை கொடுத்தார் அப்படி அப்படின்ட்டு சொல்லி முடிச்சாச்சு ஆனா இன்னும் அந்த கதை முடியல உடனே சாமுவேல் ஆகாக கொண்டாங்கன்னு சொல்லலை ஏன்னா இது கில்கால்ல நடக்கல சவுல் சாமுவேல விட்டு போக மாட்டேங்கிறார் ராமாவிலிருந்து போக மாட்டேங்கிறார் அங்க இருந்துகிட்டு அவர் அதற்கு அவன் அன் பாவம் செய்தேன் கத்துறான் அன் பாவம் செய்தேன் இப்போது என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் இஸ்ரேலுக்கு முன்பாகவும் நீர் என்னை கனம் பண்ணி நான் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை பண்ணிந்து கொள்ளும்படி என்னுடைய கூட திரும்பி வாரும் என்றான் கெஞ்சிறான் கத்துறான் நீங்க வாசிக்கிற வேகத்துல சம்பவம் நடக்கல இப்படி ஒரு வசனத்துல சொன்னோம்னா அடுத்த வசனத்தை ஓகே ஓகே நான் வாரேன் அப்படின்னு சாமியல் வரல இவன் கத்தி புலம்பி மனம் திரும்புறத பார்த்த உடனே சாமியோட மனம் இறங்குது பாருங்க முப்பத்தி ஒன்னு அப்பொழுது சாமுவே திரும்பி சவுலுக்கு பின் சென்றான் எங்க இப்பதான் ராம அவள் வந்து கில்காலுக்கு மறுபடி போறாங்க சவுல் கருத்தரை பணிந்து கொண்டான் புரியுதா அப்ப சவுல் கருத்தரை பணிந்து கொண்டான்னா என்ன சும்மா இப்படி தலைய குஞ்சு அந்த ப்ராஸ்கூனையும் செய்யறது அதா இல்ல மனம் திரும்பி பலி செலுத்த வச்சு பெரிய ஒரு 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 சடங்காச்சாரம் அங்கே இருக்கு பின்பு முப்பத்தி ரெண்டாவது அவசரம் பின்பு சாமுவேல் அமலக்கின் ராஜாவாகி ஆகாகை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் ஆகாக் சந்தோஷமாய் அவனிடத்தில் வந்து மரணத்தின் கசப்பு அற்று போனது நிச்சயம் என்றான் ஏன் சாமியல் சொல்றாரு ஆகாக்கு கூட்டிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆகா கிட்ட வந்து சொல்றாங்க நம்ம தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு வர சொல்றாரு அப்படின்னு சந்தோஷமா வார ஆகா ஏன் சவுலே என்னைய கொள்ளல அவருடைய சேனையே என்னைய கொள்ளல ஆஃப்டர் ஆல் இவர் ஒரு மத தலைவர் வந்திருக்கிறாராம் இவரா கொள்ள போறாரு ஆகவே மரணத்தின் கசப்பு என்னை விட்டு நீங்கிற்று இப்ப என்ன இருந்தாலும் நம்ம தேசத்தை அடிச்சுட்டாங்க என்னை மிச்சம் வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு நல்லா ஒரு நல்ல கைதியா வச்சிருக்காங்க வசதிகள்லாம் கொடுத்து கைதியா வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா நாளைக்கு நாளன்னைக்கு என்னையும் கொண்டுருவாங்க நல்லா தெரியும் ஆனா இப்ப இந்த தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் ஆகவே நான் நினைக்கல இனி எனக்கு மரணம் வரும் அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா வரார் ஆனா முப்பத்தி மூணுல சாம எழுச்சுறாரு உன் பட்டையும் ஸ்திரீகளை பிள்ளையற்றவர்களாக்கினது போல ஸ்திரீகளுக்குள்ளே உன் தாயும் பிள்ளையற்றவள் ஆவாள் என்று சொல்லி சாமுவேல் கில் காலிலே கருத்திற்கு முன்பாக ஆகாகே துண்டித்து போட்டான் இதுல ஒரு பயங்கர விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் பயங்கர ஒரு விஷயம் பயங்கர பயங்கர பயங்கரமான ஒரு விஷயம் இருக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் வேணா கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு போயிட்டு நல்ல டீ ஒன்று அடிச்சுட்டு வாங்க வேணா கொஞ்சம் போயிட்டு மூஞ்செல்லாம் கழுவிட்டு ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்று எடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா இப்போதான் இன்னொரு பயங்கரமான விஷயம் நான் தொடங்க போறேன் இந்த வசனத்தோட என்னன்னா சாமுவேல் ஆகாக கொடுறதுக்கு மொத என்ன சொல்றாரு சொல்றாரு ஸ்திரீகளுக்குள்ளே உன் தாயும் பிள்ளை அற்றவள் ஆவாள் உன் தாய் அப்படின்னு சாமுவேல் யார பத்தி சொல்றார் அப்ப நீங்க சொல்லலாம் என்ன சுரேஷ் அவ்வளவு தெரியலையா தண்ட அம்மாவை பத்தி சொல்றாரு இப்ப இவனை கொள்ள தானே போறாரு இவனை கொண்டுட்டா இவன் அம்மாவுக்கு பிள்ளை இல்லை தானே அப்படின்னு அந்த ஆகாகனுடைய அம்மா யாரு ஆகாகுக்கு எத்தனை அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி இருந்துச்சு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த இடத்துல வர்ற அந்த தாய் ஆகாக பெற்ற தாய் இல்ல அமல்லேக்கியர்களுடைய தாய் 
முழு அம்மலேக் வம்சத்தை பத்தி தான் சாமுவேல் சொல்றாரு தீர்க்க தரிசன் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாரு நான் இன்னைக்கு உன்னைய கொள்றேன்டா உன்னைய மட்டும் கொள்றேன் ஆனா உன்னுடைய வம்சத்தாய் ஒருத்தி இருக்கிறாளே அவளை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் அன்பானவர்களே அந்த வம்சத்தாயினுடைய பிள்ளைகள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு ஒரு நாள் அந்த அமலேக்கியர்களின் தாய்க்கு ஒரு பிள்ளையும் இந்த பூமியில இல்லாதபடிக்கு அமலேக்கியர்கள் சங்கரிக்கப்பட்டு போவார்கள்ங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சாமுவேல் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் திருக்க அந்த வசனத்தை வாசிச்சிருவோமா சாமுவேல் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் உன் பட்டயம் ஸ்திரீகளை பிள்ளையற்றவர்களாக்கினது போல ஸ்திரீகளுக்குள்ளே உன் தாயும் பிள்ளையற்றவளாவாள் பிள்ளையற்றவள் ஆவாள் தீர்க்க தரிசனம் எதிர்காலத்தில் நடக்க போறது என்று சொல்லி சாமுவேல் கில்கால் ஆகாக கொண்டுட்டார் இப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனம் இந்த முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் எங்க நிறைவேறிச்சு தெரியுமா மோர்தே காய் எஸ்தர் மூலமா பர்சியாவில் நிறைவேறிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த ஆமானனுடைய மக்களாகிய ஐநூறு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் இருந்தாங்க ஆகாகியர்கள் அமலேக்கியர்கள் பெர்ஷியாவில் அவ்வளவு பேரையும் கொண்டு போட்டாங்க இது எஸ்தர் புத்தகத்தில் இருக்குது ஆகவே ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணுல சூட்சுமமா சாமுவேல் சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனம் அமலேக்கியர்களின் தாய்க்கு பிள்ளைகளே இருக்காத ஒரு நாள் வரும் அப்படிங்கறது நிறைவேறினது எஸ்தர் புத்தகத்துல தான் அப்படியா இருந்தா அந்த அமலேக்கியர்களின் தாய் யார் அவங்க எங்க இருந்து உருவானாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும்ல அதை பார்க்கறதுக்கு முத அதை நான் கட்டா என்ன சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு மூணு சம்பவங்களை நான் காட்டிடணும் மூணு சம்பவங்கள் அந்த மூணு சம்பவங்கள் என்னன்னா அமலேக்கியர்களை நம்ம பூமியில வைக்காம கொள்ளணும்னு ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளைகள் இப்ப பாருங்க அன்பானவர்களே அமலேக்கியர்களுங்கிறது ஒரு காணானியர்கள் கூட்டம் காணானியர்கள் அவங்க காணானியர்கள் ஏபியர்கள் ஏபூசியர்கள் ஏமோரியர்கள் பெலிஸ்தியர்கள் காணானியர்கள் அமலேக்கியர்கள்னு அறுபத்தி நாலு ஜாதிகள் இருந்தாங்க அறுபத்தி நாலு காணானியர்கள் கூட்டம் இருந்தாங்க அந்த அறுபத்தி நாலு காணானியர் கூட்டத்துல முப்பத்தி ஒன்னு பெரிய தேசங்கள் முப்பத்தி ஒரு ராஜாக்கள் நீங்க யோசுவா புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு ராஜாக்களினுடைய பெயர் பட்டியல்கள் இருக்கும் அப்போ இத்தனை காணானிய வம்சங்கள் இருக்கத்தக்க இந்த அமலேக்கியர்களை மாத்திரம் பூமியில வைக்க கூடாதுன்னு மூணு தடவை ஆண்டவர் சொன்ன கட்டளை கொடுத்த சம்பவங்கள் இருக்குது அதுல ஒன்னு ஏற்கனவே ஒன்னு சாமுவேல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது மறுபடி ஞாபகப்படுத்தும் ஒன்னு சாமுவேல் பதினஞ்சுல மூணாவது வசனத்துல சாமுவேல் சவுலுக்கு சொல்றத பாருங்க நீ போய் அமலேக்கை மட்டம் கடித்து அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து அவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் மாடுகளையும் மாடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொன்று போட கடவாய் என்கிறார் என்று சொன்னான் என்ற தெய்வமே ஏன் இப்படி ஏன் இவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு கட்டளை ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு அமலேக்கியர்கள் ரொம்ப பயங்கரமானவங்களா இருந்திருக்கணும்ல எகிப்தியர்களை கூட இப்படி செய்ய சொல்லலையே பாபிலோனியர்களை கூட இப்படி செய்ய சொல்லலையே வேற யாரையும் இப்படி பண்ண சொல்லலையே அமலேக்கியர்களை நான் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு பாடத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் அந்த 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 நான் சொன்ன பேர் சிப்பாவுக்கும் ஆறாடுக்கும் பக்கத்தில் அந்த டிம்லா அந்த அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஆறாடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு புவியியல் ஆராய்ச்சி பண்ணினாங்க இஸ்ரேவலில் அப்போ அந்த இடத்துல சில ஏடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த ஏடுகளில் இருக்கு இந்த சில காணானியர்கள் மாமலேக்கியர்கள் ஆராடியர்கள் அந்த அந்த மாதிரி சில அவங்க வந்து இந்த மிருகங்கள் கூட தெய்வங்கள்னு நம்புறவங்களாம் அப்போ 
அந்த மிருகங்கள் மாதிரி இருக்கிற அந்த தெய்வங்களினுடைய வல்லமை தங்களுக்கு வரணுமா இருந்தா அந்த மிருகங்களோட இவங்க பாலியல் புணர்ச்சியில ஈடுபடணும் ஐயா சிங்கம் மிருகங்களோட பெஸ்டாலிட்டி செக்ஸ்ல ஈடுபடணும் அப்படியே அந்த வல்லமை தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த வம்சத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு மிருகத்தோட புணர்ந்த கையோட தங்களுடைய பிள்ளைங்களோட புணர்ச்சி பண்ணுவாங்களாம் அந்த மக்கள் ஐயோ இதெல்லாம் பேசக்கூட அறுவறுப்பானது அதனால நிறைய வியாதிகள் எல்லாம் வரும் பாலியல் ரீதியான வியாதிகள் எஸ்டிடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் சிஃபிலிஸ் கொனோரியா அப்புறம் இன்னும் வீடி மாதிரி அப்போ அந்த அந்த ஏடுகளின் படி வைத்தியர்கள் அந்த ஏடுகளில் இருக்கிற சில குறிப்புகளை வச்சு வைத்தியர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த எய்ட்ஸ் மாதிரி நோய்கள் கூட அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கட்டு அப்போ ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பாடத்தில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஆண்டவர் ஏன் அப்பாவி குழந்தைகளையும் பிள்ளைகளையும் மிருகங்களையும் எல்லாம் கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா தெரியுது அவங்களுக்குள்ளேலாம் அந்த அந்த கிருமிகள் அந்த தொற்று நோய் கிருமிகள் இருக்கிறனால தான் ஆண்டவர் அது தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொண்டாரு அப்படின்னு அது போக இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெய்வங்கள் அமலக்கியர்களுக்கு இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் தெய்வங்கள் அப்போ அவங்க தெய்வங்களாக கும்பிட்ட மிருகங்களை நம்ம கொண்டு வந்து எப்படி ஆண்டவருக்கு பள்ளி கொடுக்கறது அல்லது நம்ம வளர்க்குறது எதுக்காவது நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதும் ஆண்டருடைய ஒரு ஒரு நோக்கமாக இருந்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு க சம்பவங்களில் சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்று நான் காட்டிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து யாத்திராகமத்தில் இருக்குது யாத்திராகமம் பதினேழு பதினாலு யாத்திராகமம் பதினேழு பதினாலுல பாருங்க பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு பிறகு பார்ப்போம் எதை அந்த அமலக்கியர்கள் வந்து இஸ்ரேவீரர்களை தாக்குறது நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி இந்த அமலக்கியர்கள் வந்து நமக்கு செஞ்சதை உங்களுக்கு செஞ்சத நீ ஒரு புக்ல எழுது எழுதி யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி அமலேக்கை நான் வானத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் தீர்க்க தரிசனம் அமலேக்கை வானத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் அப்ப இந்த யாத்திராகமம் பதினேழு பதினாலு தீர்க்க தரிசனம் கூட எங்க நிறைவேறுச்சு எஸ்தர் புத்தகத்துல புரியுதா உபாகமத்துல இருபத்தஞ்சு பத்தொன்பது அடுத்தது இரு உபாகமம் இருபத்தஞ்சு பத்தொன்பது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தாராகிய உன்னுடைய சத்துருக்களை எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விலக்கி உன்னை இழைப்பாற பண்ணும் போது நீங்க வாக்கு சொத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு போய் அங்க உள்ள எதிர்கள் எல்லாம் அடிச்சு நீங்க எப்படி சொன்ன ரிலாக்ஸ்டா ரெஸ்டா அஹா இந்த தேசத்துல இனி வாழ போறோம்னு நீங்க இழைப்பாருங்க தானே அப்போ நீ அமலேக்கின் பேரை வானத்தின் கீழ் இறாத படிக்க அழிய பண்ண கடவாய் இதை மறக்க வேண்டாம் இந்த தெய்வமே யாத்திராகமத்துல ஒரு யுத்தம் நடக்குது அவங்க வந்து இங்க அடிக்கிறாங்க இவங்க தவிர்த்துறாங்க இதுக்கு பிறகு மோசைக்கு சொல்றாரு மவனை அவங்கள வைக்க கூடாது அவங்கள அழிச்சு நான் போட போறேன் இங்க உபாகமத்துல சொல்றாரு நீங்க காணான் தேசத்தை பிடிச்சு நீங்க வாழும் போது அவங்கள நீங்க அவங்கள வைக்க கூடாது இப்ப ஏமோரியரை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லல ஏபூசியர்களை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லல ஏத்தியர்களை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லல ஏ அந்த கேவலம் கேட்ட பெலிஸ்தியர்களை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லல ஞாபகம் இருக்கா பெலிஸ்தியர்கள் பண்ண நாட்டகாசம் ஒன்னாரண்டா கோலியாத்தெல்லாம் பெலிஸ்தியன் இல்லையா கடைசியில சவுல அந்த பெலிஸ்தியர்களோட பண்ண யுத்தத்துல தானே யோனத்தான் எல்லாம் கில்போவால நடந்த யுத்தத்துல தானே யோனத்தான் எல்லாம் கூட செத்து பண்ணாங்க சவுலனுடைய மரணத்தை பத்தி நான் பேசுறேன் அது வேற ஐயோ அந்த பெலிஸ்தியர்களை கூட இப்படி பண்ண சொல்லி சொல்லப்பா அம்மோனியர்கள் மாபியர்கள் அவங்களே இவ்வளவு கேவலமானவங்க அவங்கள கூட இப்படி சொல்லல அவங்களோட பழகாத நாரு அவங்களோட பேசாத நாரு அவங்களோட நீ வாழக்கூடாது பெண் கொடுக்க கூடாது பெண் கொள்ளக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்றாரு நீதியானியர்கள் யாபீனியர்கள் எரிகோ பாருங்கிறத பத்தி சொன்ன மாதிரி வேற யார பத்தி சொல்லல 
அப்படி என்ன இவங்க மேல கோபம் வேண்டவருக்கு அப்ப நாம கொஞ்சம் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருது அதையும் சொல்லிருந்தேன் இங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் சொல்லணும்ட்டு என்னன்னா ஒரு முறை ஞாபகம் இருக்கா நீங்க பாத்திருக்கீங்களோ தெரியல இந்த தேவனுடைய கட்டளைகள் அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் இருக்குன்னு நான் எதுலயோ படிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்ப வேதத்துல பழைய ஏற்பாட்டுல அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் இருக்குது அதுல செய் அப்படின்னு சொல்ற கட்டளைகள் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இருக்குது அதாவது மிட்ஸ் வாட் ஆட்ஸ் ஆசே அப்படின்னு இப்ரே மொழியில் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு செய்யாதே அப்படிங்கிற கட்டளைகள் மிட்ஸ் வாட் லோ த ஆசே அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அங்கே ஏன் இருநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஏன் அறநூற்றி பதிமூணு அதனுடைய விசேஷத்துவம் என்ன அப்படின்னு ஏதோ ஒரு செய்தியில் நான் பேசியிருக்கிறேன் அது இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்க எனக்கு கட்டாயம் தெரியும் இருக்குன்ட்டு அந்த அறுநூற்றி ப பதிமூணு கட்டளைகளில் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாவது என்னன்னா உபாகமும் இருபத்தஞ்சி பதினேழு இப்போ வாசிச்சமே வாசனம் அந்த அந்த அதில் இருக்குது இஸ்ரவேலுக்கு அமலேக்கியர்கள் செய்ததை நினையுங்கள் மறக்க வேண்டாம் இல்லை நினையுங்கள் மறக்காது ஆனால் நீங்கள் நினைவுபடுத்தணும் அதனால வருஷா வருஷம் யூதர்கள் இன்ன வரைக்கும் அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரவேலர்களுக்கு பண்ணதை நினைவு கூறுவாங்க அந்த நாளில் சரியா அது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாவது கட்டளை ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கட்டளை உபாகமும் இருபத்தஞ்சி பத்தொன்பதில் அமலேக்க நீங்க தொடச்சி போட்டுறணும் அவங்கள நீங்க முழுக்க இல்லாம ஆக்கிடணும் சங்காரம் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது அறுநூறாவது கட்டளை அதே வசனத்தின் அடிப்படையில அமல்லேக்கியர்கள் உங்களுக்கு செஞ்ச அநியாயங்களை அட்டூழியங்களை மறக்க வேண்டாம் அப்ப பாருங்க அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள்ல ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது அவங்க செஞ்சதை நின ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது அவங்க எல்லாம் இல்லாம ஆக்கு அறுநூறாவது அவங்க செஞ்சதை மறக்க வேண்டாம் என்னப்போ இவ்வளவு மோசமா இருந்த அமலேக்கியர்கள் சரி இப்ப அவங்க அம்மாவை பத்தி பேசுவோமா நான் சொன்னேன்னே ஒன்னு சாமல் இருபத்தி பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணுல சொல்றாரு ஆகாக பார்த்து உன் தாய் பிள்ளை எற்ற விழாவாள் அதை வச்சு யாரப்பா இந்த அமலேக்கியர்களுடைய தாய் அதை பார்த்துருவோம் அவங்களுடைய ஆரம்பம் ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருக்கு ஆதி ஆகம முப்பத்தி ஆறுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா மூணாவது வசனத்தை பார்ப்போமா மூணாவது வசனம் முதலாவது வசனத்தையும் வாசிச்சிடறேனே ஏதோமியரின் தகப்பனாகிய ஏசாவின் வம்ச வரலாறு யாரு ஏசா யாக்கோபின் சகோதரன் அப்ப வாசிச்சுட்டே போறேன் ஏசா காணான் தேசத்து பெண்களில் ஏத்தியனான ஏலோனின் குமாரத்தி ஆகிய ஆதாளையும் ஏவியனாகிய சிபியோனின் குமாரத்தையும் ஆனாகின் குமாரத்தையும் ஆகிய அகோலிபாமாலையும் இஸ்மவேலின் குமாரத்தையும் நிபாயோத்தின் சகோதரியும் ஆகிய பஸ்மாத்தையும் விவாகம் பண்ணியிருந்தான் அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஒண்ணு வாசிக்காம தாண்டி ஓடுறது அல்லது வேகமா வாசிக்கிறது வாசிச்சாலும் மனசுல வச்சுக்கிறாதது இந்த பெயர் பட்டியல்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டியலுக்குள்ளதான் இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டோம் முதலாவது வசனத்தை ரெண்டாவது வசனத்தை திரும்பி பாருங்க ஏசாவனுடைய முத பொண்டாட்டி யார் தெரியுமா காணான் தேசத்து பெண்களில் ஏத்தியனான ஏத்தியர்கள் கொஞ்சம் நல்ல ஜனங்கத்தான் அது வேற அந்த ஏத்தியனான ஏலோனின் குமாரத்தி ஆகிய ஆதால் அடா அடா அப்படிங்கிறதான் பேர் தமிழ்லேனே ஆதால்னு வருது அவ ஆதால் தான் முத பொண்டாட்டி ஓகே இப்போ நாலாவது வசனத்தை பாருங்க ஆதால் ஏசாவுக்கு எலிபாசை பெற்றாள் எலிபாஸ் இப்போ பன்னிரெண்டாவது வசனத்துக்கு நம்ம போனோம்னா திம்னாள் ஏசாவின் குமாரனாகிய எலிபாசுக்கு மறுமனையாட்டியாய் இருந்து எலிபாசுக்கு அமலேக்கை பெற்றாள் இவர்களே ஏசாவின் மனைவியாகிய ஆதாளுடைய புத்திரன் இந்த தமிழ்ல இந்த பேர்களை வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் குழப்பம் வருது ஏன்னா அங்க எஸ்தர்ட பேர் வந்து ஹதாசா தமிழ்ல அத்சால்னு வருது இங்க வந்து 
ஆதாள் அப்படின்னு வருது அதாக்கு நம்ம அக்கா இந்த தமிழ்ல அழகா எல்லாம் இல் இல் இல்லுன்னு போட்டுருவாங்க அப்புறம் இப்ப 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 யாரு இந்த அமலேக்கியர்களுடைய அம்மா அமலேக்கியர்களுடைய அம்மாவினுடைய பேர் திம்னா சரியா பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்க திம்னா சரி தமிழ்ல திம்னாள் ஏசாவின் குமாரனாகிய எலிபாசுக்கு மறுமனை ஆட்டியாயிருந்து பொண்டாட்டி இல்ல மனைவி இல்ல சைட்ல ஸ்டெப்னி ஸ்பேவியில் மறுமனை ஆட்டியாயிருந்து எலிபாசுக்கு அமலேக்கை பெற்றாள் உங்களுக்கு புரியுதா யாருன்ட்டு பாருங்க ஏசா ஆதா அப்படிங்கிற ஒரு பொம்பளைய கட்டுறாரு கல்யாணம் கட்டுறாரு முறைப்படி கட்டுறாரு அவங்களுக்கு எலிபாஸ் பிறக்கிறார் ஏசாவினுடைய மகன் யாரு எலிபாஸ் எலிபாஸ்க்கு மனைவிகள் இருந்தாங்க அது வேற ஆனா திம்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மறுமனையாட்டி எலிபாஸுக்கும் இந்த மறுமனையாட்டிக்கும் பிறக்கிற மகன் தானா யாரு அமலேக்கு இப்ப இந்த திம்னா யாரு அப்படிங்கறத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த திம்னா ஒரு ஒரு பிரபு குடும்பத்தை சேர்ந்தவ நான் அதுக்குரிய வசனத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் இருபதாவது வசனத்தை பார்ப்போமா கொஞ்சம் அதே அதிகாரத்துல இருபதுல அந்த தேசத்தின் குடிகளாகிய ஊரியனாகிய சேகரின் குமாரர் லோத்தான் சோபால் சிபியோன் ஆனாகு திஷோன் எத்சேர் திஷான் என்பவர்கள் இவர்களே கவனிங்க இவர்களே ஏதோ தேசத்தில் சேகரின் புத்திரராகிய ஊரியருடைய சந்ததியாயிருந்த பிரபுக்கள் ஊ இந்த பேர் கொண்டவங்க எல்லாம் யாரு பிரபுக்கள் அந்த பிரபுல முதல்ல பாருங்க மொத்த பிரபுட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபதாவது வருஷத்துல அந்த தேசத்தின் குடிகளாகிய ஓரியனாகிய சேகரின் குமாரர் லோத்தான் அப்ப அந்த பிரபுக்கள்ல மொத பேர் யாருடையது முதல் பிரபு யாரு லோத்தான் இப்ப பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் லோத்தானுடைய குமாரர் ஓரி ஏமாம் என்பவர்கள் அது நமக்கு தேவையில்லை லோத்தானின் சகோதரி திம்னாள் என்பவள் அதாவது லோத்தானுங்கிறது நம்ப ஒன் முதலாவது பிரபு செய்கிற வம்சத்துல ஏதோ வம்சத்துல முதல் பிரபு பிரபு ஊ அந்த பிரபுவினுடைய தங்கச்சி தான் திம்னா அந்த திம்னா யாரையுமே முறைப்படி கல்யாணம் கட்டல எப்படி ஒரு பிரபு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு பெரிய பிரபுவினுடைய தங்கச்சிக்கு மாப்பிள்ள கிடைக்காதா அதானா அந்த திம்னா முறைப்படி கல்யாணம் கட்டாம தன்னை விட நிறைய வயசு குறைஞ்ச ஒரு ஏலிப்பாசுக்கு மறுமனை ஆட்டி ஆகிய புள்ள பெறான் இப்ப உங்களுக்கு இந்த சரித்திர விரும்பிகளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் உங்களுக்கு தல்முட் தெரியும்ல விளக்கமாகிய கெமாகாவும் உள்ளடக்கமா இருக்கு மிஷ்னா கெமாகா இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் தல்முட் அதுல அந்த கெமாகாவிலுடைய நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு அதுல ஒரு பிரிவு வருது சன்ஹிட்ரின் பிரிவு அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது குறிப்பு அதுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெய்ட் பெய்ட்னா ஆவண்ணான்னு வைங்கள அதுல ஒரு 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 சம்பவம் சொல்லப்படுது இது சரித்திர சம்பவம் இது உண்மை சம்பவம் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை ஐயோ ஐயோ தல்முட்டெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை பரிசுத்த வேதாகமத்தை தவிர வேற எதுவுமே தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை அது வேற ஆனா சரித்திரம் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு மூணு பேரும் இருக்கிற ஒரு நேரத்துல இந்த திம்னா ஒரு வாலிப ஸ்திரி ஒரு 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 கன்னி பெண் கல்யாண வயசு பொண்ணு இது அவங்க கிட்ட வருது இப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஏ 
ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபும் மூணு பேரும் ஒரு இடத்துல இருந்தாங்களா ஆபிரகாம் எப்ப எப்ப இருந்தாரு யாக்கோப் எப்ப இருந்தாரு இங்க பாருங்க நீங்க கொஞ்சம் ஆதி ஆமத்தை ஒழுங்கா வாசிச்சு பார்த்தா இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு காலம் உயிரோட வாழ்ந்தாங்க எப்ப செத்தாங்கன்ட்டு ஆபிரகாம் சாகும் போது ஏசா யாக்கோபு ரெண்டு பேருக்கும் பதினஞ்சு வயசு ஏசாவும் யாக்கோபுவும் ஆபிரகாம் மடியில பதினஞ்சு வருஷம் உட்காந்துருந்தாங்க ஏசா எங்க மடியில உட்காந்துருந்தான் அவன் எப்ப பார்த்தாலும் ஊர் சுத்த தம்பம் ஆனா யாக்கோபுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆபிரகாம் இறக்கும் போது அப்ப இந்த திம்னாங்கிற பொம்பளை ஒரு பெரிய பிரபுவினுடைய வம்சம் இவ ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் யாக்கோபும் இந்த மூணு பேரும் இருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க கிட்ட வர்றான் வந்து யாக்கோபு கிட்ட கேட்கல என்ன யாக்கோபு சின்னப்ப ஆனா ஆபிரஹாம் கிட்டையும் ஈசா கிட்டையும் பிரதானமா ஆபிரஹாம் கிட்ட கேட்கிறா நான் உங்கட ஒரு தியா மாறுறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் உங்க உங்க வம்சத்துல உங்க பாரம்பரியோட உங்களோட நான் என்னைய விரும்புறேன் அப்படின்னு அப்ப ஆபிரஹாம் சொல்றாரு ஈசாக்கு தான் ஆபிரஹாம் என்ன சொன்னாலும் ஆமா போடுவாரு ஆபிரஹாம் சொல்றாரு முடியாது நீ நீ ஏத்திய பொம்பளையாவே இருந்துக்கோ நீ 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 நீயாவே இருந்துக்கோ ஏன்னா அஹ் ஆபிரஹாமுக்கு தெரியும் தண்ட சந்ததி வந்து வித்தியாசமா வரப்போகுது தண்ட சந்ததி வித்தியாசமா வரப்போகுது ஆகவே ஆபிரஹாம் சொல்றாரு முடியாது உன்னை என்ன ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு அப்போ திம்னா மனசு போகுது பல தடவை முயற்சித்தும் முடியலை கடைசியில் திம்னா கல்யாணமே கட்டாமல் வாழ்ந்தது வாழுது அப்போ அது வாழும் போது இப்போ சும்மாவே அது வந்து ஆப்ரஹாமும் ஈசாக்கையும் சந்திக்கும் போது யாக்கோபை விட வயசு மூத்த ஒரு பொம்பளை பிள்ளை யாக்கோபுக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு தான் இருந்திருக்கும் அந்த நேரம் அப்பவே இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வயசு பொம்பளை அதுக்கு பிறகு யாக்கோபும் ஏசாவும் பெரியாளாகி ஏசா கல்யாணம் கட்டி ஆதாங்கிற பொம்பளைய அவங்களுக்கு எலிபாஸ் பிறந்து எலிபாஸ் பெரிய மனைவி அவன் சில மனைவி மாறி எடுத்து அவன் கல்யாணம் கட்டுறான் அப்போ இந்த திம்னாவுக்கு எவ்வளவு வயசு கூட்டிக்கிட்டு போயிருந்திருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பாப்பா அந்த எலிபாஸுக்கு இந்த வம்சத்துக்கு ஒரு வேலைக்காரியாவோ ஒரு மறுமனை அட்டியாவோ இருந்தா கூட அது ஒரு பாக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு புரியுதா அப்படிதான் அது நினைக்குது அதனாலதான் அது அப்படி இருந்துச்சு ஒரு ஒரு எலிஃபாசையும் திம்னாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திம்னாவுக்கு நிறைய வயசு ஆனா நினைக்கிறேன் அழகா எல்லாம் இருந்திருக்கும் போல இருக்குது அதனால எலி எலிபாஸ் அத மர்மனையாட்டியா ஏத்துக்கிறதுக்கு தயங்கல் ஆனா அது உண்மையில ஒரு பிரபு விட்டு தங்கச்சு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த புள்ள தான் இந்த அமலேக்கு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அமலேக்கு எப்படி வளர்ந்துருப்பான் எலிபாசுக்கு வேற அந்த உண்மையான மனைவி மாறனுடைய பிள்ளைகளும் இருந்துச்சு அப்ப கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் இந்த அமலேக்க ஒதுக்கி இருப்பாங்க தானே நீ 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 நல்ல விதமா பிறந்தவே இல்லை நீ எலிபாசனுடைய மனைவிக்கு பிறந்தவே இல்லை நீ ஒரு ஒப்பாட்டிக்கு பிறந்தவே நீ வந்து சைட் நீ ஒன்னு இந்த இந்த குடும்பத்துல உனக்கு உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தானே அவன் வளர்ந்துருப்பான் அமலைக்கு சரித்திர விரும்பிகளுக்கு நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க முடியும்னா இதை தேடி பார்த்து வாசிச்சு பாருங்க தானாஜ் பை அல் யாஹு அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களுடைய அந்த சரித்திர நூல் யால்கோட் ஷிமோனியில இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்துல அவங்க எழுதியிருக்காங்க இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வாக்கியம் அமலேக்கு ஒரு நாள் தண்ட அப்பா கிட்ட எலிஃபாஸ் கிட்ட கேட்கிறானா அப்பா அப்பா இந்த உலகத்தை சுதந்திரிச்சு கொள்ள போறது யாரு அப்படின்னு அவர் உள்ள கேட்கும் தானே அப்பா கிட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி அது மாதிரி கேட்கிறானா இப்ப எலிஃபாஸ் சொல்றாரா அந்த என் என்னுடைய சித்தப்பாவினுடைய 
சந்ததி யாக்கோபினுடைய அந்த இஸ்ரவேல் சந்ததி தான் உலகத்தை சுதந்திரிக்க போகிறாங்க மகனே நீ பெருசாக வந்தால் என்னுடைய சித்தப்பாவினுடைய அந்த வம்சம் இருக்குது தானே இஸ்ரவேல் வம்சம் அவங்களுக்கு கிணறு வெட்டி கொடுக்கறது ரோட் போட்டு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வேலைகளை நீ செய்யணும் உன்னுடைய சந்ததியும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் இதோ கேட்டோன்னா அமலேக்கு பயங்கரமா பெரிய வந்துருச்சு அந்த 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 இஸ்ரேல் வம்சத்தார குறிச்சு அதாவது யாக்கோபினுடைய வம்சத்தார குறிச்சு பயங்கரமா கோபம் வந்துருச்சு அமலேக்கு ஆயன் கண்டவனுக்கும் வேலைக்காரனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிதான் அவன் வளர்றான் அப்ப அதோட தான் அவனுக்கு இஸ்ரேவிலர்களை குறிச்ச ஒரு பயங்கர கோபம் வந்தது அதுக்கு பிறகு நானூறு வருஷம் அமலேக்கியர்களை பத்தி ஒண்ணுமே இல்லை சரித்திரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே அந்த நான் சொன்ன முதல்ல நெகேவ்ல கானான்ல அந்த தெற்கு பிரதேசத்தில் இருக்கிற நெகேவ்ல தான் அவங்க ஒரு பெரிய தேசமா ஆகினாங்க இப்ப எனக்கு தெரியுது உங்கள்ல சில பேர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு ஏய் சுரேஷ் நீ எங்கட காலம் வார பாக்குறியா அமலேக்கியர்கள் ஏசாமனுடைய பேர புள்ள விட்டு புள்ளன்னு நீ எங்களுக்கு சொல்ல வாரியா அங்கனத்தான் தொடங்கிச்சுட்டு இல்ல ஆபிரஹாம் லோத்த காப்பாத்திக்கிட்டு வர்ற அந்த ஆதி ஆகமம் பதினாலாவது அதிகாரத்திலேயே அமலேக்கியர்களை பத்தி நம்ம வாசிக்கிறோமே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் சரி நீங்க அப்படி சொல்றதா இருந்தா நம்ம ஒருக்க போயிட்டு அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஆதி ஆகமம் பதினாலு அதிகாரத்துல அது இந்த நோட்ல எழுதி இருப்பனா ஆதி ஆகமம் பதினாலு அதிகாரத்துல வாசிப்போம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போமா ஆதி ஆகமம் பதினாலு ஏழு இப்ப இன்னும் ஈசாக்கே பிறக்கல அப்புறம் எங்க ஏசா எலிபாஸ் அமலே அப்ப இந்த 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 ஏழாம் வசனம் சொல்லுது திரும்பி காதேஷ் என்னும் என்மிஸ் பாத்துக்கு வந்து அமலேக்கியருடைய நாடு அனைத்தையும் தமாரிலே குடியிருந்த ஏமோரியரையும் கூட சங்கரித்தார்கள் அப்ப சுரேஷ் நீ சொல்றபடி ஏசாவனுடைய மகன் எலிபாஸ் எலிபாசனுடைய வப்பாட்டிக்கு பிறந்த மகன் தான் அமலேக்கு அதோட தான் அமலேக்கியர்கள் தொடங்கினாங்கன்னா இங்க அமலேக்கியர்னு வருதே நீ யார ஏமாத்த பாக்குற அப்படின்னு வேற ஒண்ணு இல்ல அன்பானவர்களே ஆதி அகமத்தை எழுதுறது மோசே தானே எவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு இது எழுதப்படுது அப்ப மோசே காலத்துல மோசேக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறாரு இந்த நாலு ராஜாக்கள் அஞ்சு ராஜாக்களுக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணாங்க அதுல தான் லோத்து பிடிக்கப்பட்டு போனாரு அந்த சம்பவம் நடக்கும் போது இந்த இப்ப அமலேக்கியர்கள் எல்லாம் வாழ்றாங்களே அந்த அந்த பிரதேசத்திலையும் இப்படி நடந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு தான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்க ஒழிய ஆதியாகமம் பதினாலு ஏழுல அமலேக்கியர்கள் இல்ல தயவு செய்து அதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிறீங்க புரியுதா நான் சொல்றது அப்ப அதனால தப்பா நீங்க நினைக்க கூடாது உண்மையா அமலேக்கு தொடங்கினது யாருன்னு இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஏசாவினுடைய மகன் எலிபாஸ் அதாவது ஏசாவுக்கும் ஆதாவுக்கும் பிறந்த மகன் எலிபாஸ் எலிபாசனுடைய மறுமனை ஆட்டி திம்னா திம்னாவுக்கும் எலிபாசுக்கும் பிறந்தவன் தான் இந்த அமலேக்கு அதுக்கு பிறகு நானூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு தான் அவங்கள பத்தி நம்ம பாக்குறோம் இப்ப நம்ம மறுபடி ஒருக்கா யாத்ராகமது கோடுவோமா அந்த நம்முடைய பதினேழாம் அதிகாரம் அந்த யுத்தம் அந்த அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரவேலர்களை தாக்க வந்த அந்த யுத்தம் அதை பத்தி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் வாசிக்கிறதுக்கு முத நான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்த விட்டு புறப்பட்டு காணானுக்கு போகும்போது எத்தனையோ யுத்தங்கள் செய்ய வேண்டி வந்தது ஏன் மீதியான் தேசத்துக்குள்ளாக வரணும் ஓவா தேசத்துக்குள்ளாக வரணும் ஞாபகம் இருக்கா அந்த பாலாக் பய அவன் ஒரு முறை ஐயோயோ இந்த ஜனங்க ஒரு காட்டு முராண்டி கூட்டம்ப்பா அதுக நம்ம தேசத்து பக்கத்தால வரப்போகுது அது அங்க அவங்கள அடிச்சது இவங்கள அடிச்சதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் நம்ம இதுகளை அடிச்சு நம்ம வெத்த முடியாதுடா சாமி அப்படின்னு எங்கேயோ அந்த பேவக் மலை தொடர்ல இருக்கிற அந்த பாபிலோன் பக்கம் பேவக் மலை தொடர்ல இருந்த பாலாம பிலே பிலையாம பிலையாம கூட்டிக்கிட்டு வந்து நீ இவங்கள சபீடா சாமி அப்புறம் நாங்க இவங்கள அடிச்சு வெத்தலாமான்னு பார்ப்போம்னு எல்லாம் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு 
இப்படி ஏகப்பட்ட யுத்தங்கள் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பண்ணாங்க அப்படி ஒன்றுதான் இந்த அமலேக்கியர்களோட பண்ணின யுத்தம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் மற்றது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருஷம் இப்படி இவங்க அந்த வனாந்திரத்தில் போகும்போது வெவ்வேறு தேசங்கள் வழியால் அல்லது அந்த பக்கத்தால் போகும்போது அந்தந்த தேசத்தார் வந்து இவங்களோட யுத்தம் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த விஷயத்துல தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் திருப்பிக்கிறீங்க பாப்பா உங்களுக்கு பைபிள் இருந்துச்சுன்னா யாத்திராகவும் பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக்கிறீங்க நம்ம வந்து எட்டாவது வசனத்துல இருந்து நம்ம வாசிப்போம் அதிகாரமும் பதினேழு எட்டு அமலேக்கியர் வந்து ரெவிதீமிலே இஸ்ரவேலரோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் இதுல உள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா வந்து அமலேக்கியர் வந்து இப்ப நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இஸ்ரவேலர்கள் தான் போற வழியில ஒவ்வொரு தேசத்துக்குள்ள போனோம்னா அவங்களோட சண்டை பிடிக்க வருதுன்னு பார்த்தா இங்க வேற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது அமலேக்கியர் வந்து எங்க இருந்து வந்து நல்ல கவனிங்க அமலேக்கியர்களுடைய தேசம் காணான்ல இருக்கு இந்த சம்பவம் எங்க நடக்குது தெரியுமா இப்போ தான் செங்கடலை கடந்து இந்த பக்கம் வந்து அந்த அந்த தண்ணி இல்லாம பர்வதத்துக்கெல்லாம் மோசை அடிச்சு தண்ணி கொண்டு வந்து இப்ப தான் இவங்க செங்கடலை கடந்து வந்து ஒரு சில மாசங்கள் ஆகியிருக்குது இன்னும் இவங்க யாரோடையும் யுத்தம் பண்ணல ஆமா இஸ்ரவேலர்கள் இன்னும் யாரோடையுமே யுத்தம் பண்ணி இல்ல பாவம் இப்பதான் அடிமைத்தனத்தை விட்டு வெளியே வந்து பின்னால பார்வோனுடைய சேனை வந்து ஆண்டர் அற்புத விதமா அதுல இருந்து இவங்களை பாதுகாத்து செங்கடலை பிளந்து அது கூட கொண்டாந்து மீரியானுக்குள்ள வந்து மீரியமக்கா தம்பூர் எடுத்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி அப்புறம் இங்க வந்து பார்த்தா தண்ணி இல்லாம ஜனங்க முறுமுறுத்து அப்புறம் பருவத்துக்கு அடிச்சு தண்ணியெல்லாம் கொண்டாந்து இப்பதான் இவங்க எங்க வந்திருக்கோம் இப்ப இனி எப்படி போறது என்ன பண்றதுன்ட்டு இன்னும் இவங்க கொஞ்சம் ஒரு 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 நிதானத்துக்கு வரல இன்னும் நிதானத்துக்கு வரல வந்துட்டாங்க அடிக்கிறதுக்கு யாரு அந்த மீதியான் அந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்த கூட்டம் கிடையாது காணானியர் கூட்டம் ஒண்ணு அம்மலேக்கியர்கள் அங்க இருந்து நெக்கியில இருந்து வந்திருக்காங்க ரெவிதீமுக்கு அடிக்கிறதுக்கு இப்ப உங்களுக்கு இந்த புவியல் அமைப்பு இங்க இருந்து எங்க வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாட்டி நீங்க நினைப்பீங்க இது பக்கத்து பக்கத்துல நடக்குதுன்ட்டு இல்லைங்க உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா என்னைக்கு இந்த இஸ்ரேலர்கள் கோஷான விட்டு புறப்பட்டாங்களோ எகிப்துல அன்னைக்கு இவங்க நெகிப்ல இருந்து புறப்பட்டாங்க இங்க வாரத்துக்கு என்ன சங்கதினா திம்னாலுக்கு இந்த அமலைக்கு பிறந்தான்ல அந்த அமலை பையன் என்னைக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்டு அப்பா அந்த கதையை சொன்னார் முதல்ல சொன்னேன் நீ அவங்களுக்கு கிணறு வெட்டணும் ரோடு போடணும்ட்டு உனக்கு வெறித்தனமான கோபம் அன்னையில இருந்தே இந்த யாக்கோபின் வம்சத்தை அழிக்கணும்னு இந்த அமலேக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து அவனுடைய சந்ததியாரும் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டாங்க அப்ப இப்ப அவங்க கடந்த நானூறு வருஷமா நெகவில் வாழ்றாங்க ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான தேசம் இப்போ அந்த தேசம் இவ்வளவு நாள் இஸ்ரேலர்களை தாக்குறதுக்கு முயற்சிக்கல ரெண்டு காரணம் என்ன அந்த ரெண்டு காரணம் அந்த நானூறு வருஷம் இஸ்ரேலர்களை ஈப்துல அடிமையிலே இருக்கிறாங்க அப்ப அடிமைகளா இருக்கிறவங்களை நம்ம போய் அடிக்க முடியுமா சொல்லுங்க பாப்போ ஏன் அடிக்கணுமா அவன் அடிமையா தானே இருக்கிறான் அவனை கொள்றதை விட சந்தோஷம் அவன் இருக்கிற நிலைமை பார்க்க அமலேக்கியர்கள் பெரிய ஒரு தேசமாகி அவங்க தான் ஹை லெவல்ல டாப் லெவல்ல இருக்கிறாங்க அப்ப அமலேக்கியர்களுக்கு இஸ்ரேலர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்படுது அடிமைகளா இருக்கிறாங்கலாம் யாருக்கு அந்த எகிப்தியர்களுக்கு இருந்துட்டு போட்டும் ரெண்டாவது அப்படியே அவங்க தீர்மானிச்சாலும் இல்ல நாங்க இஸ்ரேலர்கள் அடிக்கணும்ட்டு எகிப்துக்குள்ள வந்து தானே அடிக்கணும் அப்ப எகிப்தியர்கள் 
வெங்கட தேசத்தில் அடிமைகளாக இருக்கிற இஸ்ரேவேலர்களை எவனாவது வந்து அடிக்க விடுவாங்களா இல்லை ஏன் எகிப்தியர்களுக்கு நஷ்டம் எகிப்தியர்கள் இந்த இஸ்ரேவேலர்களை வச்சு தான் அவங்க பட்டணங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அராமசீஸுங்கிற பட்டணம் இன்னும் நிறைய இடங்கள் கட்டிக்கிட்டு அவங்க இலவசமாக வேலை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடிமைகள் தானே அப்ப இப்படி எங்களுக்கு இலவசமா வேலை செஞ்சு கொடுக்கறவங்கள எவனோ வந்து அடிச்சு கடைசியில நமக்கு வேலைக்கு ஆள் இல்லாம பண்ணிடுவாங்க அப்ப அப்ப முடியாது மலேக்கியர்கள் இஸ்ரேவேலர்களை கை வைக்க எகிப்து விடாது அன்புனால இல்ல இவங்க கிட்டால வேலை வாங்கணுங்கிறதுனால ஆகவே அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரேவேலர்களை தாக்குறத பத்தி நினைக்கவே இல்ல நானும் ஒரு வருஷமா புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு ஆனா திடீர்னு இப்ப கேள்விப்படுறாங்க அந்த இஸ்ரேவேலர்களை ஈர்த்த விட்டு வெளியே வர போறாங்களாம் எங்க போறாங்களா தெரியல ஆனா வர போறாங்களா வெளியே எந்த பக்கமா வர போறாங்க இந்த பக்கமா கிழக்கு பக்கமா தானே வர போறாங்க சரி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்க இருந்து பெரிய இராணுவத்தை எடுத்துக்கிட்டு போவோம் எகிப்த நோக்கி அப்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்கள சந்திப்போம் இல்ல போட்டு தள்ளிடுவோம் புது ட்ரெண்ட் தமிழ் என்னன்னா செஞ்சிருவோம் இருக்கும்போது அமலேக்கியர்கள் யுத்தம் பண்றாங்க பாவம் இந்த இஸ்ரேவேலர்கள் யுத்தமே பண்ணது இல்ல மோசே பாருங்க என்ன செய்யறாரு வாசிப்போம் வாசிப்போம் இப்ப இப்ப இந்த மனசுல வச்சுட்டு பாருங்க மொத்த யுத்தம் இஸ்ரேவேலர்களுடைய மொத்த யுத்தம் இஸ்ரேவேலருடைய சரித்திரத்துல வந்த மொத்த யுத்தம் ஒன்பதாவது வாசனம் அப்பொழுது மோசு யோசுவாவை நோக்கி நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலைக்கையோட யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான் ஏன்னா இப்ப யோசுவாவை இவர் தைரியப்படுத்தணும் யோசுவாவும் யுத்தம் பண்ணதில்லை இந்த மக்களும் யுத்தம் பண்ணதில்லை ஆனா ஒரு 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 மன மனோதத்துவ ஒரு ஒரு நுட் என்ன சொல்லுவாங்க தொழில்நுட்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறாரு சைக்காலஜிக்கல் டெக்னாலஜி சைக்காலஜிக்கல் டெக்னிக் என்ன தெரியுமா இந்த கோலை பிடிச்சுக்கிட்டு நான் மேல ஒரு மலையில நிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கோலை வச்சு தானே பத்து வாதிகள் வந்தது அந்த மொத வாத இந்த கோலை வச்சு அடிச்சு தானே தண்ணி ரத்தம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முதல் இந்த கோலை போட்டும் போது தானே பாம்பு ஆயிடுச்சு இந்த கோல்ல தானே பெரிய விஷயம் நடந்தது அப்புறம் செங்கடல் பிழைக்கும் போது கூட இந்த கோலை தானே நான் பிடிச்சுக்கிட்டு அப்ப தானே இந்த தண்ணி எல்லாம் பிரிஞ்சது ஆகவே இந்த கோல் தேவனுடைய கோல் அப்படி இந்த கோலை பிடிச்சுக்கிட்டு நான் நிக்கிறேன் நீ போயிட்டு சண்டை பிடின்னோடனே அவங்களுடைய மானசீகத்துக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்துடும் ஆமா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் அப்ப மோசே சொல்றாரு நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான் யோசுவா தனக்கு மோசே சொன்னபடியே செய்து அமலை கோடை யுத்தம் பண்ணினான் மோசையும் ஆரோனும் ஊர் என்பவனும் மலை உச்சியில் ஏறினார்கள் மோசே தன் கையை ஏறெடுத்து இருக்கையில் இஸ்ரவேலர் மேற்கொண்டார்கள் அவன் தன் கையை தாள விடுகையில் அமலைக்கு மேற்கொண்டான் மோசையின் கைகள் அசந்து போயிற்று அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து அவன் கீழே வைத்தார்கள் யார் அவர்கள் ஆரோனும் ஊரும் அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் ஆர்வனும் ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து அவன் கைகளை தாங்கினார்கள் இவ்விதமாய் அவன் கைகள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரை ஒரே நிலையாய் இருந்தது யோசுவா அமலேக்கையும் அவன் ஜனங்களையும் பாட்டைய கறுக்கினாலே முறிய அடித்தான் வெத்திட்டாங்க வெத்திட்டாங்க அமலேக்கியர்கள் தோத்து போய் ஓடிட்டாங்க அமலேக்கியர்கள் ஜாதி கேவலம் அறவை கொஞ்சம் கூட ஒரு ஆம்பளத்தனம் இல்லாதவை ஒரு முத்து எலும்புள்ள மீச வச்ச ஆம்பளை இப்படி செய்வானா அமலேக்கியர்கள் ஒரு பெரிய ஜாதி இருங்களே எனக்கு கொஞ்சத்துல சொல்றேன் எவ்வளவு பெரிய ஜாதின்னு காணானியர்கள் ஜாதியிலே ஒரு பெரிய ஜாதி அவங்க யாரோட சண்டுபிடிக்க வராங்க சின்ன வருஷம் அடிமைகளா இருந்துட்டு யுத்தம்னா என்னான்னே தெரியாத ஒரு கூட்டத்தை அடிச்சு நொறுக்கிறதுக்கு பெரிய வீரங்க மாதிரி வாராங்க பட்டயத்தை எடுத்து இவனா ஒரு ஆம்பளை இவன் இவனெல்லாம் இருந்தா வெக்க ஆனா நல்லா வாங்கி கட்டிக்கிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் ஆண்டர் சொல்றாரு பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி பதினாலாவது வசனம் ஈத்தை நினைவு கூறும் பொருட்டு வா மறக்காதீங்கடா அவங்களோட மொத்த யுத்தத்தை உம் 
நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி மலேக்கை ஆணத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு சரிதானே இப்ப இந்த அமலேக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஜாதின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனா அதை கொஞ்சம் நிரூபிக்கட்டுமா உங்களுக்கு காணான் தேசம் உங்களுக்கு தெரியும் காணான் தேசம் அதுதான் வாக்குதான் பண்ணப்பட்ட தேசம் இன்னைக்கு அதுதான் இஸ்ரவேலுங்கிற பேர்ல இருக்கு இஸ்ரவேல் தேசம் ஆனா அந்த நேரம் காணான் தேசம் எத்தனை காணானிய இனங்கள் அங்க இருந்தாங்க அறுபத்தி நாலு அதுல எத்தனை பேரினங்கள் இருந்தன முப்பத்தி ஒண்ணு அந்த முப்பத்தி ஒரு பேரினங்களும் அந்த முப்பத்தி ஒரு பேரினங்களினுடைய ராஜாக்களுடைய பட்டியலும் நமக்கு யோசுவா புத்தகத்துல இருக்கு அந்த அத்தனை பேரினங்கள்லையும் இருந்த அந்த ராஜாக்களுக்கு பெயர்கள் இருந்தது எல்லாருக்கும் தான் பெயர் இருக்கு ஆனா அமலேக்கியர்கள் யாருன்னா அந்த அத்தனை பேரினங்கள்லையும் பெரிய இனம் வா நிறைய பேர் நினைக்கிறது பெலிஸ்தியர்கள் தான் பெரிய கூட்டம் அப்படின்னு மற்றது காணானுக்குள்ள காணானியர்னு ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு சில பேர் நினைக்கிறது காணானுக்குள்ள இருந்த காணானியர்கள் தான் பெரியவங்க மற்ற எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆஹா ஹா அமலேக்கியர்கள் தான் காணான்ல இருந்து பெரிய ஆளுகள் எப்படின்னா நான் ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் இந்த காணானிய ராஜாக்கள் இருக்காங்க தானே இப்ப ஏவியர்களுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பார் எபூசியர்களுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பார் அவங்கெல்லாம் அந்த பெயர்கள்ல இருப்பாங்க ஆனா அமலேக்கியர்களுடைய ராஜாக்கள் மாத்திரம் ஆகாங்கிற ஒரு ஒரு தலைப்பை வச்சுக்கிடுவாங்க இப்ப வந்து நீங்க இதை இதை பார்க்கலாம் எகிப்துல பார்க்கலாம் இப்போ எகிப்துல வந்து ஒவ்வொரு மன்னர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வேற வேற பேர் ராமசீஸ் இருந்தது கோஃபு கோஃப்ரா நிறுந்தது மகாரினான் இருந்தது டட்டன் காமன் இருந்தது இப்படி அவங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பெயர்கள் இருக்குது ஆனால் ஃபஹாவோ ஃபஹாவோ அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல தான் அவங்க குறிப்பிடப்படுவாங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே தமிழ்ல பார்வோன் அப்ப பார்வோன் அப்படின்னா மகாராஜா அவங்களுடைய மொழியில அந்த தலைப்புல இயங்குவாங்க நீங்க ரோம மன்னர்களை பாருங்க ரோம மன்னர்கள் காய்சர் காய்சர் யுடியூஸ் அதுதான் நாங்க ஜூலியஸ் சீசர் சொல்லுவோம் காய்சர் அகுஸ்டஸ் அதாவது அகஸ்து ராயன் அகஸ்டஸ் சீசர் ஜூலியஸ் சீசர் அப்படி சொல்லுவோம் அப்ப நீரோ கலிகுல்லா இவங்களுக்கெல்லாம் சொந்த பேர் இருக்குது வெஸ்பசியன் தீத்தர்ஸ் இப்படி எல்லாம் பேர்கள் இருந்தது ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க ராஜாவாகும் பொழுது காய்சர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க அது போல காணானியர்களுடைய அந்த முப்பத்தி ஒரு பேரினங்கள்லையும் இந்த அமலேக்கு அப்படிங்கிற ஒரே இனத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் தான் மன்னர்களாகும் பொழுது அகா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை வச்சிருப்பாங்க அங்க எகிப்துல பார்வோன் மாதிரியும் ரோமாபுரியில ரோம்ல ராயன் தமிழ்ல ராயன் காய்சர்னா ராயன் அந்த 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 மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ அந்த அகா அகாங்கிற அந்த பேர் கூட காணானிய மொழியில அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மேலான நம்ம சொல்லுமே யோ ஹைனஸ் அந்த அந்த மாதிரி மேலான அப்படின்ட்டு இப்ப ஒரு பயங்கர தீர்க்க தரிசனம் ஒன்னு எனக்கு ஞாபகம் வருது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டா யூடியூப்ல இருக்குது பாருங்க பிலேயாமின் உரைகள்னு ஒரு ஒரு பிரசங்கம் என்னுடைய பாலாக்கு வந்து பிள்ளையாம கூப்பிடுவார் அப்புறம் பிள்ளையாம வரமாட்டேன்பார் ஆனால் அப்புறம் வருவார் சபிக்கிறதுக்கு வாயை திறந்த ஆசீர்வாதம் தான் வரும் அஞ்சு வாக்கியங்கள் எடுத்து உரைக்கிறாரு அதில் ஒரு வாக்கியத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா என்னாகமும் இருபத்தி நாலுக்கு வாங்களே அதில் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பற்றி இவர் ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு நீங்க ஏழாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய யாருடைய இந்த இஸ்ரேவலர்களுடைய என்னாகமம் இருபத்தி நாலு ஏழு அவர்களுடைய நீர்ச்சால்களில் இருந்து தண்ணீர் பாயும் அவர்கள் வித்து திரளான தண்ணீர்களில் பரவும் அவர்களுடைய ராஜா ஆதாகை பார்க்கலும் உயருவான் இப்ப தமிழ்ல உயருவான் அவன் இவன் வருது பீரய மொழியில அவன் வண்ணன் எல்லாம் கிடையாது உயர்வார் அப்படின்னு தான் இருக்கு அவர்கள் ராஜ்யம் மேன்மை அடையும் அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க ராஜாங்கிறது ஒருமையில வருதா பன்மையில வருதா 
அவர் இப்ப இப்ப இதுல அவர்களுடைய ராஜாக்கள் ஆகாகை பார்க்கலாம் வருதா இல்ல ராஜா உரிமையில வருது இஸ்ரேவேலுக்கு எத்தனை ராஜாக்கள் இருந்தாங்க முத முழு இஸ்ரேவேலையும் சவுல் தாவிது சாலமோல் மூணு பேர் ஆண்டாங்க அப்ப அங்கன மூணு அதுக்கு பிறகு தேசம் ரெண்டா பிரிஞ்சு வடக்கு ராஜாதா பத்தொன்பது ராஜாக்கள் ஆண்டாங்க பத்தொன்பது மூணு இருபத்தி ரெண்டு தெற்கு ராஜ்யமாகிய ரூஜ யூதா ராஜ்யத்தை இருபது ராஜாக்கள் ஆண்டாங்க இருபத்தி ரெண்டும் இருபது எத்தனை நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ அவர்களுடைய ராஜா ஆகாகை பார்க்கிலும் உயர்வான் தமிழ்ல உயர்வான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ராஜாக்கள்ல யார பத்தி பேசிருக்குது சில பேர் நினைப்பாங்க தாவித பத்தியோ இல்ல இது உயர்வான் அல்ல உயர்வார் யார் அந்த ராஜா யார் இஸ்ரவேலின் ராஜா இயேசு கிறிஸ்து விளையாம் தன்னறியாமலேயே இயேசுவானவரை பத்தி தீர்க்க தசனம் உரைக்கிறார் என்னுடைய அந்த பிரசங்கத்தில் இருக்குது பாருங்க அவரை காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல உம் அப்படின்ட்டு ஒரு 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 பயங்கர ஒரு இருக்கு பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்க அவரை காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல அவரை தரிசிப்பேன் சமீபமாய் அல்ல ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோவிலிருந்து உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரேவேலிலிருந்து எழும்பது அது மோவாவின் எல்லைகளை நொறுக்கி சேத் புத்திரர் எல்லாரையும் நிர்மூலமாக்கும் அப்படியா இப்படியா அப்புறம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க யாக்கோவிலிருந்து தோன்றும் ஒரு வே ஒருவர் ஆளுகை செய்வார் அப்புறம் பாருங்க இருபதாவது வசனத்தை பாருங்க அவன் அமலேக்கை பார்த்து தன் வாக்கியத்தை எடுத்துரைத்து அமலேக்கு முந்தி எழும்பினவன் முந்தி எழும்பின என்ன முந்தி எழும்பின மொத மொத இஸ்ரேவேல் அடிக்க வந்தது அவன் தான் இஸ்ரேவேலுக்கு எதிரிகளா மொத மொத வந்ததே அவன் தான் புரிந்த அவங்களுக்கு அவன் தானே ஏசாமினுடைய பேரண்டம்மா ஏசாமினுடைய பேரன் தானே ஆனால் ஆனாலும் அவன் முடிவிலே முற்றிலும் நாசமாவான் என்றான் என்ன அருமையான தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா இயேசுவானவரை பத்தியும் அந்த இடத்துல தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது அப்ப அதுல என்ன இருக்கு தெரியுமா இயேசுவானவரை பத்தி அந்த ராஜா ஆகாகை பார்க்கிலும் உயர்வார் ஏன் இவங்க போக போற இந்த காணான் தேசத்துல இவங்க முப்பத்தி ஒரு பேர் இனங்களை காண போறாங்க அறுபத்தி நாலு காணானிய ஜாதிகளை சந்திக்க போறாங்க அந்த முப்பத்தி ஒரு பேர் இனங்கள்லையும் அதி உயர்ந்த ஒரு ஒரு இனமா இருக்கிற அமலேக்கியர்களை பார்க்க போறாங்க அந்த ஆகாக பார்க்க போறாங்க ஆனா ஒண்ணு அந்த ஆகாகை விட பெரிய ராஜா இவர்களுக்கு வருவார் அப்படிங்கிறது தான் விளையாமையினுடைய அந்த தீர்க்க தரிசனம் அப்ப பாருங்க என்ன அருமையான ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அதை எஸ்தரும் மொர்தேக்காயும் நிறைவேற்றுறாங்க சரி இப்ப நம்ம இந்த ஒண்ணு சாமியல் பதினஞ்சுக்கு ஒருக்கா வருவோமா நான் இந்த பாடத்தை என்னுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கேன் டேங்கப்பா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல போயிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டேன் இங்க பாருங்க அந்த நான் சொன்னதை சில பேரால ஏற்றுக்கொள்ற கஷ்டமா இருக்கும் எது இந்த ஒண்ணு சாமியல் பதினஞ்சுல ஆகாக் ராஜாவை மட்டும் சவுல் மிச்சம் வைக்கல இன்னும் கொஞ்சம் பேரையும் மிச்சம் வச்சிருப்பாரு மற்றது அந்த ஆகாக்கு பெண்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அவன் அவங்களையும் அந்த எங்கள் வீட்டில் இருந்த சாஃபி நாய் மாதிரி அவங்க மூலமாக அவனுக்கு பிள்ளை எல்லாம் பிறந்திருக்கும் இதெல்லாம் சில பேர் உங்களில் சில பேருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையே சுரேஷ் உன் பிரசங்கத்தை கேட்குறோம் தான் நீ ஓகே தான் ரொம்ப பெரிய கேவலமானவன் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சொதப்பிரியே நமக்கு தான் அப்பட்டமாக பைபிளில் போட்டிருக்கேன் ஆகாக சாமுவேல் கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு திருப்பி ஒருக்கா ஓடுவோமா ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சுக்கு இந்த பைபிள் பொய்யே கிடையாது இந்த பைபிள் பொய் கிடையாது அதனால நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை நான் காட்டணும் இப்போ இந்த பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சவுல் வந்து முழுக்க அடிக்கிறான்னு போட்டிருக்கு பாருங்க ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை வாசிப்பாமா ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சில் அப்பொழுது சவுல் ஆவிலா துவக்கிய ஹிப்துக்கு எதிரே இருக்கிற சூருக்கு போகும் எல்லை மட்டும் இருக்கிற அமலேக்கியரை மடங்கடித்து அமலேக்கியரின் ராஜாவாகிய ஆகாகே உயிரோடை பிடித்தான் ஜனங்கள் யாவரையும் நல்லா பாருங்க ஜனங்கள் யாவரையும் பட்டைய கருக்கினாலே சங்காரம் பண்ணினா அப்ப இந்த வசனம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது ஆகாகை மட்டும் உயிரோட பிடிச்சான் 
ஜனங்கள் யாவரையும் இப்போ அமலேக்கியர்கள் உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது இந்த எட்டாம் வசனத்துக்கு பிறகு பூமியில் இருக்கிற அமலேக்கியன் ஒரே ஒருத்தன் தான் அவன் ஆகாகத்தான் அமவா இல்லையா பைபிள் போய் சொல்ல அதுதானே இப்ப முப்பத்தி ரெண்டுல அந்த மிச்சம் இருந்த ஆகாகையும் சாமியல் கொண்டு போட்டாச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டாவது வாசனம் முடியும் போது உலகத்துல அமலேக்கியர்கள் கிடையவே கிடையாது அம்மா இல்லையா அப்படியா இருந்தா இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு பதினாலு அதிகாரங்களுக்கு தாண்டி முப்பது கோடுங்க முதலாம் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்னு சாமியல் முப்பது ஒண்ணு தாவீதும் அவன் மனுஷரும் மூன்றாம் நாளிலே ஜிக்லாக்கு வந்து சேருகிறதற்குள்ளே அமலேக்கியர் தென்புறத்து சீமையின் மேலும் சிக்லாகின் மேலும் விழுந்து சிக்லாங்களை கொலை கொள்ளை எடுத்து அதை அக்கேனியால் சுட்டிருது கொஞ்சம் ஒன்னு சாமியல் பதினஞ்சு எட்டுல ஜனங்கள் எல்லாம் அமலேக்கியர்கள் எல்லாம் முடிஞ்சது ஆகாக் மட்டும் மிச்சம் இருக்கிறாருங்கோ முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல ஆகாகையும் சாமியல் போட்டு தள்ளிட்டாருங்கோ அது அப்ப ஒன்னு சாமியல் பதினஞ்சோட அமலேக்கியர்கள் பூமியில இல்ல ஆனா முப்பதாவது அதிகாரத்துல அமலேக்கியர்கள் சும்மா எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல பெட்டு கடை வச்சுக்கிட்டு இல்ல இவங்க வந்து ஜிக்லாக்குங்கிற ஒரு பட்ட ஒரு 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 நகரத்தையே அடிச்சு நாசம் பண்ணி அங்க உள்ள மக்களையும் தூக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்களாம் எங்கேயோ இடிக்குதே பைபிள் போய் சொல்லுமா அதுக்கும் இதுக்கும் முரண்பாடு மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி இதுகளை சாக்கிர் நாயக் மாதிரி ஆளுகள் கண்டாங்கன்னா கிளி கிளினு கிளிப்பேன் இந்த பாத்தியா பைபிள் போய் சொல்லுது அப்படின்ட்டு அப்ப ஒண்ணு இதுல ஏதோ நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறல முப்பதுல நம்ம ஏதோ புரிஞ்சுக்கிறல அல்லது ஒண்ணு சாமியில் பதினஞ்சுல தான் ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறல அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கேன் இன்னும் இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் காட்டுறேன் அப்படியே இப்ப ஒண்ணு சாமியில் முப்பதுல தான் இருக்கிறீங்க அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்புங்க அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்புங்க ரெண்டு சாமியலுக்கு வந்துருவீங்க ரெண்டு சாமுவல்ல அந்த கடைசி யுத்தம் நடக்குது யாருக்கு பெலிஸ்தியர்களுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் யுத்தம் நடக்குது சவுல் யோனத்தான் இவங்க எல்லாம் பெலிஸ்தியர்களோட யுத்தம் பண்றாங்க அப்படி யுத்தம் பண்ணும் போது என்ன நடக்குதுன்னா மொத வசனத்துல இருந்து கொஞ்சம் 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 வாசிக்கிறேன் சவுல் மறித்த பின்பு தாவிது அமலேக்கியரை முறி அடித்து சிக்லாக்கு திரும்பி வந்து இரண்டு நாள் அங்கே இருந்த பிற்பாடு இப்ப என்னன்னா தாவிது அமலேக்கியரை முறி அடித்து என்ன பதினஞ்சு அதிகாரத்துல ஒண்ணு சாமியில் அமலியக்கியர்கள் முடிஞ்சு போச்சுங்கிறீங்க முப்பதாம் அதிகாரத்துல ஜிக்லாங்க அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்கிறீங்க இப்ப ரெண்டு சாமுவேல் ஒண்ணு ஒண்ணுல தாவீது அமலியக்கியரை போயிட்டு திரும்ப முடி அடிச்சாருன்னு வாசிக்கிறீங்க ஏன்னாங்க இது அப்புறம் மூன்றாம் நாளிலே ஒரு மனுஷன் சவுளின் பாளையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு தன் தலையின் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டு தாவிதனிடத்தில் வந்து தரையிலே விழுந்து வணங்கினான் தாவித அவனை பார்த்து நீ எங்கேருந்து வருகிறாய் வந்தாய் என்று கேட்டதற்கு அவன் இஸ்ரேவேலின் பாளையத்தில் இருந்து தப்பி வந்தேன் என்றான் தாவித அவனை பார்த்து நடந்த செய்தி என்ன என்று சொல் சொல் என்று கேட்டதற்கு அவன் ஜனங்கள் யுத்தத்தை விட்டு முறிந்தோடி போனார்கள் ஜனங்களில் அநேகம் பேர் விழுந்து மட்டிந்து போனார்கள் சவுலும் அவர் குமாரனாகிய யோனத்தானும் மட்டிந்தார்கள் என்றான் சவுலும் அவன் குமா அவர் குமாரனாகிய யோனத்தானும் மட்டிந்து போனது உனக்கு எப்படி என தெரியும் என்று தாவிது தனக்கு அறிவிக்கிற அந்த வாலிபனிடத்தில் கேட்டதற்கு அந்த வாலிபன் நான் தற்செயலாக கில்போவா மலைக்கு போனேன் இவே ஒரு ஜாதியால் தற்செயலா போகக்கூடிய இடம் இல்லைங்க கில்போவா என்ன என்ன யாருக்கு இவன் காது குத்த வாரம் இங்க பாருங்க நீங்க இஸ்ரேவேல்ல வாழ்றவங்களா இருந்தா அல்லது இஸ்ரேலுக்கு போறவங்களா இருந்தா பெட்ஷான் இருக்குல்ல பெட்ஷான் பெட்ஷான்ல இருந்து நீங்க இப்படி மேல இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த மலை 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 இருக்கிற பக்கத்தில் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இல்லை அடுத்த பக்கத்தை பார்க்கணும் பார்த்தா இப்படி ஒரு மலை தொடர் ஒன்று பார்ப்பீங்க அழகான மலை ஒன்று இருக்கும் அதில் இந்த காத்தாடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க விண்மில்னு சொல்லுவாங்களே அது தான் கில்போவா இப்போ நீங்கள் அந்த அந்த இடத்துக்கு போகணுமா இருந்தால் நீங்கள் அதுக்குனே போகணும் அது வந்து போகிற வார வழியில் இருக்கிற ஒரு இடம் இல்லை எவ்வளோ தச்சையெல்லாம் அங்கே போக முடியாது புரியுது அவங்களுக்கு அதோட ரெண்டு தரத்தவருக்கு பயங்கர யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்குது வேற எங்க அங்க இஸ்ரேவேலர்களுக்கும் பெலிஸ்தியர்களுக்கும் அப்ப அந்த மலைக்கு போறவன் யாரா இருக்கணும் 
இஸ்ரேவேல் சார்பாக யுத்தம் பண்ண பண்ணுறவனாக இருக்கணும் அல்லது பெலிஸ்தீர சார்பாக யு யுத்தம் பண்ணுறவனாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு தரத்தாருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத மூணாம் நபர் ஒருத்தர் அந்த ஏரியாவுக்கு சும்மா நாள்லே போக மாட்டான் இந்த லட்சணத்தில் யுத்தம் வேறு நடந்துக்கிட்டு போவானா இப்போ இவர் சொல்கிறாரு நான் தச்சையெல்லாம் போனேன் அங்கே அப்பொழுது இதோ சவுல் தம்முடைய ஈட்டின் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் ரதங்களும் குருதிரை வீரரும் அவரை தொடர்ந்து நெருங்கினார்கள் அவர் திரும்பி பார்த்து என்னை கண்டு கூப்பிட்டார் தம்பி அதற்கு நான் இதோ இருக்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது அவர் நீ யார் என்று கேட்டார் நான் அமலேக்கியன் என்று சொன்னேன் பிரிதா இரும்படிக்கிற இடத்துல ஈக்கு என்ன வேலை இஸ்ரவேலும் பெலிஸ்தியரும் யுத்தம் நடக்குது கில்போவா மலையில அமலேக்கிய ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தச்சையெல்லாம் போறானா என்ன என்ன கீரை வாங்க போன இடத்துல தவறுதலாம் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டானோ என்ன 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 இவன் லேசப்பட்ட அமலேக்கியன் இல்லை இங்க பாருங்க இவன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வீரனா இருக்கணும் இல்லையா ஏன்னா நீங்க நீங்க எல்லாம் கோழைகள்னு நான் சொல்லல நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க யாரும் கோழைகள் இல்லை ஆனா யுத்தம் நடக்கிற இடத்துக்கு நம்ம சம்பந்தம் இல்லாம போயிட்டு பூர்வோம் அப்படி பூர்றது தான் நம்ம யாரா இருக்கணும் இந்த சம்பந்தமான ஏதாவது பார்க்கறதுக்கோ அல்லது ஏதாவது ஒண்ணு பண்றதுக்கு நமக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கணும் இல்ல புரியுது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றது அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் தான் இவன் அப்புறம் அவர் என்னை நோக்கி நீ என்னண்டையில் கிட்ட வந்து நின்று என்னை கொன்று போடு என் பிராணன் முழுதும் இன்னும் போகாததினால் எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது என்றார் சவுட மனநிலையை யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு வெக்கக்கேடு எந்த இனத்தை அழிக்க சொல்லி அங்கே பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரோ அவங்கள சில பேர் இவரை மிச்சம் வச்சு கிடச்சல அவங்கள ஒருத்தனையே பார்த்து என்னை கொன்று போடுன்னு கெஞ்சுற அளவுக்கு இவர் வீணாக போயிட்டார் என்னுடைய அந்த பிரசங்கம் சவுல்யன் விழுந்தான் அப்படிங்கிற பிரசங்கத்தில் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் எதையாவது அழிச்சு போட சொன்னார்னா அழிச்சு போட்டுருங்க மிச்சம் வைக்காதீங்க ஏன்னா அப்புறம் நாளைக்கு அது எங்களை அழிச்சு போட்டோம் அப்புறம் அவங்களுக்கு கதை தெரிந்தே சா தாவிது இவனையும் கொண்டுகிட்டு எல்லாம் பண்ணுவார் சரி இப்போ முப்பதாம் அதிகாரத்தில் அமெரிக்கர்கள் வந்து சிக்லாக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம் முப்பத் ரெண்டு சாமியல் ஒன்றில் தாவியது பெரிய அமலக்கியர்கள் அடிக்கிறார்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் அதே அதிகாரத்தில் சவுலை கொள்றதும் ஒரு அமலக்கியன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை பார்த்தோம் இதெல்லாம் சவுல் தாவிது உங்களுடைய காலத்தில் நடக்குது அதையும் தாண்டி இன்னும் ரொம்ப காலத்துக்கு வருவோமா நம்ம எஸ்ஏகே ராஜா காலத்துக்கு வருவோமா வாங்களே ஒன்று நாலாகமத்துக்கு நாலா அதிகாரத்துக்கு வாங்களே ஒன்று நாலாகமம் நாலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுல வந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று நாலாகமம் நாலாவது அதிகாரம் முடிக்கிறேன் முடிக்கிறேன் முடிச்சிருவேன் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் பேர் பேராய் எழுதி இருக்கிற இவர்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எஸ்ஏக்கியாவின் நாட்களில் அங்கே போய் எஸ்ஏக்கியா ராஜா வந்து நம்ம ஏசாயா காலத்துல வாழ்ந்தவர் ஏசாயா கிமு எழுநூறுகள்ல வாழ்ந்தவர் அப்ப நம்ம கிமு எழுநூறுக்கு வந்துட்டோம் தாவிது காலத்துல இருந்து ஒரு முந்நூறு வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம் அங்க ஒண்ணு சாம்பியல் முப்பது ரெண்டு சாம்பியல் ஒண்ணு அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்குது இது அங்கே கண்டுபிடித்தவர்களின் கூடாரங்களையும் தாபரங்களையும் அழித்து இந்நாளிலே இருக்கிறது போல அவர்களை சங்காரம் பண்ணி அங்கே தங்கள் ஆடுகளுக்கு மேய்ச்சல் இருந்தபடினால் அவர்கள் அந்த ஸ்தலத்திலே குடியேறினார்கள் சிமியோனின் புத்திரராகிய அவர்களில் ஐநூறு மனுஷரும் அவர்கள் தலைமைக்காரராகிய இஷியின் குமாரரான பலத்தியாவும் நெகரியாவும் ரெப்பாயாவும் ஊசியலும் செய்யர் மலை தேசத்துக்கு போய் அமலேக்கியரில் தப்பி மீதியா இருந்தவர்களை மட்டம் கடித்து இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி அங்கே குடியேறினார்கள் என்ன ஐயா இது இன்னும் அமலேக்கியர்கள் இருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல வர தெரியுமா இப்ப யாவது புரியுதா அவங்களுக்கு ஒண்ணு சாமுவேல் பதினஞ்சு பொய் சொல்லல எட்டாம் வசனத்துல சவுல் போய் அந்த அமலேக்கியர்கள் எல்லாரையும் அழிச்சது உண்மை ஆகாகை பிடித்தான் அப்படின் இருக்கு இல்லையா அது ஆகாக் மட்டும் இல்ல ஆகாக் அந்த 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 ராஜ என்ன சொல்றது ராயல் அந்த அரச குடும்பத்தினுடைய அந்த முக்கிய நபர்களை மிச்சம் வச்சது 
பைபிள் பிள்ளை இல்லைங்க நீங்கள் உண்மையான மேசோரிட்டி பெரிய மொழியில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக காணுவீங்க காகீம் அதாவது அந்த ஆகாகிய ரை மிச்சம் வச்சான்னு தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஆகாகுங்கிற ஒரு ஆளை மிச்சம் வச்சான்னு பார்க்கும் அப்போ என்னுடைய என்னுடைய ஆய்வுகளில் நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு பக்கம் அந்த ஆகாகியர் சிலரை மிச்சம் வைக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த கைதியாக பிடிக்க கொண்டு வந்து போட்ட அந்த காலத்தில் சில பெண்கள் கொடுக்கப்பட்ட அவங்களையும் இவர் கற்பவதிகளாக்கி அப்படியும் அந்த ஆகாகியனுடைய வம்சம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு தேசம் இல்லாமல் போனது உண்மை அப்போ அந்த ஜிக்லாங்க அடித்தது யார் ஒன்று சாமியல் முப்பதில் ஜிக்லாங்க அடித்தது யார் அந்த மிச்சம் வைக்கப்பட்ட அந்த அந்த அரச வம்சத்தை சேர்ந்த அந்த வீரர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து அடி அடின்னு அடித்து கொள்ள அடித்து இந்த சில பேரை கைதிகளாக கொண்டு போனது அவங்கள போயிட்டு திரும்ப தாவித அடித்து ரெண்டு சாமியல் முதலாம் வசனத்தில் திரும்பி வரும்போது தான் அந்த சவுளனுடைய மரணத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட அந்த அமலேக்கியன் வரான் அப்புறம் எஸ்ஏகே ராஜாவின் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் அமலேக்கியர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் கடைசியில் எஸ்தர் புத்தகத்தில் அந்த ஆகாகியனுடைய அந்த ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்த அந்த மிச்சம் இருந்த அந்த அந்த ஒரு கூட்டம் இருக்குது ஆம் அதில் தலைவனாக இருந்தவன் வந்து ஆமான் அப்போ ஒருவேளை அமலேக்கங்கிற ஒரு தேசம் இருந்திருந்தா அந்த ஆமான் தான் ராஜாவாக இருந்திருப்பான் அப்போ ஆமான் அப்போ எப்படி அழைக்கப்பட்டிருப்பான் ஆகாகுன்னு அழைக்கப்பட்டிருப்பான் புரியுதா உங்களுக்கு அமலேக்கிங்கிற தேசம் இருந்திருந்தா ஆமான் தான் அந்த நேரத்தில் இருந்திருக்க வேண்டிய ஆகா அப்போ அப்போ இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் அந்த கடைசி ஆகாக கொண்டது மொர்திகாய் யார் அந்த மொர்திகாய் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தில் கீஷின் வம்சத்தில் அதே சவுல் வந்த அதே பெஞ்சமின் கோத்திரத்து கீஷின் வம்சத்தில் வந்த சவிலனுடைய அந்த பரம்பரையில் வந்த முரதைக்காய் ஆண்டவர் அங்கே சாமுவலுக்கு சொன்னார் சவுல் மூலமாக ஆகா அழியணும்னு அழியல ஆனால் அது அப்படியே மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு நானூற்றி சுற்று வருஷத்துக்கு பிறகு ஆஹா அறநூறு அறநூறு வருஷத்துக்கு பிறகு அது கிமு நானூற்றி எண்பத்தி மூணை பற்றி சொல்கிறேன் தான் ஆண்டவர் தான் செய்ய நினச்சதை சாதிச்சிட்டார் மோர்த்தே காய் மூலமாக அன்றைய ஆகாகாகிய ஆமான அழிச்சார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இஸ்தர் புத்திரத்தை நீங்கள் நீ வாசிக்கும் போது ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சு நீங்கள் வாசிக்கும் போது யாத்திராகவன் பதினேழு வாசிக்கும் போது ஒரு கொஞ்சம் கூடுதலான வெளிச்சம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒருவேளை நீங்கள் என்னுடைய அந்த பூரிமுங்கிற அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுருக்காட்டி இதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒருக்கா கேட்டு பாருங்க ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் கருத்தரவங்களை அபரமிதமா ஆசீர்வதிப்பாராக இன்னொரு பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ப்ரைஸ் தலம் போயிட்டு வாங்க